गुड मर्निंग सब जाना वेलकम टू द क्लास आज हम सीस्टम अंतर्गत नर्वस सीस्टम को बारे में पढ़ना गई रह बारे में आज हम डिटेल में सब कुछ कवर कर ध्यान दिए सुन्ने अस पच्चीस लेख् हाई त आज हम पढ़ने टपिक नर्वस सीस्टम को बारे में हो नर्वस सीस्टम नर्वस सीस्टम को बारे में नर्वस सीस्टम में के के पर्च ब्रेन में के के पर्च ब्रेन को भित्र कुन कुन पार्ट्स हो हमें चाहिए कुछ के हो एमसिक्यूज थ्योरी बेसिस में क्वेश्चन कसरी सोच भाई आज हम डिस्कस कर नर्वस सीस्टम पढ़ु भाग अगड़ी हमी नर्वस सीस्टम भित्तिक के, के बुझ नर्वस नशा को बारे में दिमाग में होने नशा को बारे में हम डिटेल में पढ़् तेस में था पाने पर्ने कुछ के होता नर्वस सीस्टम भित्तिक हमी नर्वस सीस्टम नशा तीन टा कुछ में डिभाइड कर नर्वस सीस्टम कति पार्ट में डिभाइड कर तीन टा में डिभाइड कर सेंट्रल नर्वस सीस्टम हई एटा हो सेंट्रल नर्वस सीस्टम एनएस नर्वस सीस्टम अर्क हो पेरिफेरल नर्वस सीस्टम अर्क हो पेरिफेरल नर्वस सीस्टम रर्क होटोनोमिक नर्वस सीस्टम हाई अटोनोमिक नर्वस सीस्टम इसी हम तीन टा सीस्टम को बारे में पढ़् नर्वस सीस्टम को बारे में पढ़् एटा सेंट्रल नर्वस सीस्टम एटा पेरिफेरल नर्वस सीस्टम अर्क अटोनोमिक नर्वस सीस्टम को बारे में पढ़् हाई त ल सेंट्रल पेरिफेरल अटोनोमिक नर्वस सीस्टम भन्ना के हो इन में हमें के के पढ़ने भाई कुछ जानकारी पाने पे नर्वस सीस्टम भाई बितिक दिमाग रपाइनल कड हम दिमाग में जैसे भी आँच यह ब्रेन भो ब्रेन यह निस्को स्पाइनल कड भैन यह मेन मेन नर्वस सीस्टम को मेन पार्टर ब्रेन रपाइनल कडर हुए इस सेंटर में भग भाई इस हम सेंट्रल नर्वस सीस्टम भ इस निस्को तार हांगा जो शरीर को विभिन्न भागसम पुगे क्योंकि टाउ को रपाइनल कर्ज शरीर को विभिन्न भागसम पुग्न सकते हैं तो भर इस नशा इसको हाथ और फैला इसी ब्रेन रपाइनल कर्ड बा निस्क नशा हमी ठाव ठाव में पुगे तेल हमी पेरिफेरल नर्वस सीस्टम के भेरिफेरल नर्वस सीस्टम रिम में होटोनोमिक नर्वस सीस्टम हाई अटोनोमिक नर्वस सीस्टम स्वचालित हम शरीर को कति धेरे कुछ कसरी कंट्रोल भैर के होने कुछ हम अटोनोमिक नर्वस सीस्टम में पढ़् इस हम नर्वस सीस्टम में तीन टाइम कुछ पढ़् सेंट्रल नर्वस सीस्टम पेरिफेरल नर्वस सीस्टम रटोनोमिक नर्वस सीस्टम हाई सेंट्रल नर्वस सीस्टम पेरिफेरल नर्वस सीस्टम रटोनोमिक नर्वस सीस्टम कर हम तीन टाइम नर्वस सीस्टम को बारे में पढ़् ठीक है आज हम सब भाग पैला पढ़ने वाक सेंट्रल नर्वस सीस्टम को बारे में सीएनएस भाई सेंट्रल नर्वस सीस्टम को बारे में आज हम कई कुछ पढ़् ठीक है ल नर्वस सीस्टम में हम सब भाग पैला आज पढ़ने वाक सेंट्रल नर्वस सीस्टम हाई सब भाग पैला आज हम पढ़ने वाक सेंट्रल नर्वस सीस्टम को बारे में सेंट्रल नर्वस सीस्टम में दुईटा कुछ जानना एकदम जरूरी है के पढ़् रहे सेंट्रल नर्वस सीस्टम में एटा ब्रेन पढ़्द अर्क के पढ़्द त स्पाइनल कर्ड पढ़्द एटा ब्रेन पढ़्द अर्क स्पाइनल कर्ड पढ़्द हाई तुटा ब्रेन अर्क स्पाइनल कर्ड ल अब हमें था पाने पर्ने कुछ के होता यह कुछ पढ़् भाग अल अगड़ी के मेन कुछ पढ़ ब्रेन हमी पढ़ना खोज्ते थे ब्रेन पढ़् भाग अगड़ी पैं के पढ़ हाई ते मत टपिक में प्रवेश करूँ ल कि पढ़् पे भादा खेल इस ब्रेन पढ़ा खेल यह ब्रेन को बाहरपटी लुगा हो ब्रेन तो ये खुला होते हैं इसको बाहरपटी को लुगा लाइक ब्रेन को बाहरपटी को लुगा लाई के भाई इसी पढ़् पो कस्त होता खेल हाई तुम टाउ को हेद्दे ब्रेन हो ब्रेन को बाहरपटी लुगा हो तलपटी आर ध्यान दिए हे हाई त्रेन को मुख्य टाउ को ब्रेन को मुख्य टाउ को जो ब्रेन को मुख्य ये टाउ को हमी फोर ब्रेन अथवा तिम्रो फोर ब्रेन को भाग तेल हम सेरेब्रम के सेरेब्रम सेरेब्रम हाई इस हम के सेरेब्रम भाई ब्रेन को मुख्य मेन टाउ को गोल सेरेब्रम भेरेब्रम को ठैक्क टलपटी एन मिड ब्रेन हो मिड ब्रेन के मिड ब्रेन हो मिड ब्रेन को ठैक्क तलपटी एन हाई एन 
है मिड ब्रेन को ठैक्क तलपटी एन ई रोन्स हो पोन्स पीओ एन एस पोन्स पोन्स को ठैक्क तलपटी मेडुला हो रही मेडुला भाग तल अब स्पाइनल कर्ड इस हाई स्पाइनल कर्ड गई होने के था भन्न पे तो सेरेब्र होदो रहे ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन होद पोन्स होद अडुला होद इस पोन्स रेडुला को यइडपटी एवं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो तो स्ट्रक्चर हमी से रे बेलम के से रे बेलम हाई तो स्ट्रक्चर चित्र याद गए तुम्हें सेंट्रल नर्वस सीस्टम को फिफ्टी पर्सेंट कुछ सकि ध्यान दे रहे हाई त ब्रेन को मेन टाउ को होद हम सेरेब्रम भाई सेरेब्रम को ठैक्क तलपटी के होद सेम को ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन होद मिड ब्रेन को ठैक्क तलपटी पोन्स होद पोन्स को ठैक्क तलपटी मेडुला होद तल स्पाइनल कर्ड सुरू होद इस ब्रेन को पार्ट्स डिभाइड भाषा पोन्स रेडुला को यइड में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो रे बेलम भाषा से रे बेलम यतापटी सेरेब्रम को यइड में तीन टा स्ट्रक्चर हो तीन टा स्ट्रक्चर इस बस को एवं स्ट्रक्चर तीन टा स्ट्रक्चर हे हाई तो ये मैं ठूल रूप बनाए इसको तीन टा स्ट्रक्चर बस को स्ट्रक्चर लैलामस भ्रक्चर लैलामस भ्यालामस को मथिपटी मथि भर यह स्ट्रक्चर लपी ईपी मथि ईपी थैलामस भ र तलपटी ई यो स्ट्रक्चर थैलामस को तलपटी भर इस हाइपो शब्द दिखा हाइपो थैलामस यो ईपीओ थैलामस मत को ईपी थैलामस यो हाइपो थैलामस ये स्ट्रक्चर ब्रेन में उपस्थित तिमें यह चित्र याद गयो बारम्बार यही कुरा आठ पर्सेंट तिमें सेंट्रल नर्वस सीस्टम सका हाई मैक्सिम इक्जाम में सोने कोई यही बाट हो लरम हाई त फिर चित्र हेर मेन टाउ को सेरेब्रम भनम मेन टाउ को सेरेब्रम भनम सेरेब्रम को ठैक्क तलपटी के मिड ब्रेन छिड ब्रेन को ठैक्क तलपटी के पोन्स पोन्स को ठैक्क तलपटी के मेडुला मेडुला को तलब स्पाइनल कर्ड सुरू भाज पोन्स रेडुला को यइड में स्पेसिफिक स्ट्रक्चर छह हम के सेरे सेरेब्रम है से रे बेलम भाषा से रे बेलम भेरेब्रम को यइडपटी हेने हो तीन टाइप स्ट्रक्चर रहे स्ट्रक्चर लैलामस मथिपटी भर ईपी थैलामस तलपटी भर हाइपो थैलामस इस ब्रेन में ये स्ट्रक्चर छी ये बारे में पढ़ना जान ठीक है ये समय क्लियर छुझे अ क्लास ये समय क्लियर छ यो बुझे मैं बना चित्र क्लियर बुझियो बुझे कि बुझे न सेरेब्रम छेरेब्रम को ठैक्क तलपटी ये चित्र याद गयो सको कि तुम्हें के करना ही पड़ेन सेरेब्रम छेरेब्रम को ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन छिड ब्रेन को ठैक्क तलपटी पोन्स पोन्स को ठैक्क तलपटी मेडुला मेडुला रोन्स को साइड में सेरेबेलम भाई स्ट्रक्चर छ सेरेब्रम को साइड में तीन टाइप स्ट्रक्चर छैलामस मथिपटी ईपी थैलामस तलपटी के हाइपो थैलामस यहांसम बुझियो अब हेरम हाई त हमला बुकले के अथवा रिसर्चर के भाजा यी ये समय को जो भाग यहाँ देखि यहाँसम को जो भाग यहाँ देखि यहाँसम को भाग हमी फोर ब्रेन डिभाइड भोर ब्रेन यो मिड ब्रेन रोभंदा तल को भाग हमी हाइंड ब्रेन भाजा तल को भाग हम के हाइंड ब्रेन भाजा तल को भाग हम के हाइंड ब्रेन तिमला इक्जाम में मैं सोधे फोर ब्रेन ब्रेन तीन टा भाग में डिभाइड रहे फोर ब्रेन मिड ब्रेन राइंड ब्रेन फोर ब्रेन को टाउ को जस्तु भाग ये टाउ को जस्तु भाग में के पर्यटन सर फोर ब्रेन को मिड ब्रेन भाग मथि को भाग हो सेरेब्रम पर्यो रो तीन टाइप स्ट्रक्चर पर्यटन थैलामस ईपी थैलामस राइपो थैलामस पर्यो ठीक है ते पच्छी आयो मिड ब्रेन मिड ब्रेन को आप मिड ब्रेन सको बीच को आयो हाइंड ब्रेन सर हाइंड ब्रेन में मिड ब्रेन भाग पछाड़ी को भाग पर्यो पोन्स पर्यो मेडुला पर्यो और सेरेबेलम पर्यो भो हाई ते कर ब्रेन लगे कति भाग में बाढ़ तीन टा भाग में बाढ़ फोर ब्रेन मिड ब्रेन राइंड ब्रेन फोर ब्रेन में के पर्यो तो यह भाग मथि को भाग के पर्यो यह भाग मथि हेर तेरेब्रम भाग पर्यो थैलामस ईपी थैलामस राइपो थैलामस पर्यो ते पीछे मिड ब्रेन भाग आयो मिड ब्रेन आप में मिड ब्रेन ते पीछे हाइंड ब्रेन भाग आयो यह भाग तल को भाग पोन्स मेडुला रेरे बेलम पोन्स मेडुला रेरे बेलम इसी ब्रेन लीन भाग में बाढ़ 
फोर ब्रेन मिड ब्रेन रेन्ड ब्रेन यह चित्र बारम्बार आँच ना हाथ ये चित्र बारम्बार आँच याद भी भैया फोर ब्रेन मिड ब्रेन रेन्ड ब्रेन फोर ब्रेन में के पर्स मिड ब्रेन में के पर्स हेन्ड ब्रेन में के पर्स मिड ब्रेन आप में मिड ब्रेन से कई पड़ेन आप भाग ये भाग ये तो यहाँसम क्लियर भूजियो फोर ब्रेन मिड ब्रेन रेन्ड ब्रेन बुझियो फोर ब्रेन में मिड ब्रेन रेन्ड ब्रेन बुझियो बुझियो क्लास लाइ मैं मेटाए हाई मेटाए भाने फिर एक चोटी मित्र रिवाइज कराई दी ये बुझे तुम्हें धे दिमाग लाने पर्दन लगे ये सेरेबेलम कि सेरेब्रम यह सेरेब्रम सेरेब्रम को ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन ते को ठैक्क तलपटी पोन्स ते को ठैक्क तलपटी मेडुला पोन्स रेडुला को साइड में हाई पोन्स रेडुला को साइड में हाई पोन्स रेडुला को साइड में सेरेबेलम भ्रक्चर छेरेब्रम को साइड में थैलामस इपिथैलामस रोथैलामस स्ट्रक्चर छीक के भाषा भादा यह भाग मथि को भाग फोर ब्रेन ये बीच को भाग मिड ब्रेन यह भाग तल को भाग हाइंड ब्रेन भाई फोर ब्रेन में के पढ़ो तो सेरेब्रम पढ़ो थैलामस पर्यो इपिथैलामस पर्यो रोथैलामस पर्यो मिड ब्रेन आप में मिड ब्रेन छद हाइंड ब्रेन में के पर्यो तो पोन्स पर्यो मेडुला पर्यो रेरेबेलम पर्यो ब्रेन में के के पर्यो तो सर हमें ब्रेन लीन भाग में बाड़े एटा फोर ब्रेन अर्क मिड ब्रेन अर्क हाइंड ब्रेन कर तीन भाग में बाड़ी फोर ब्रेन में के के पर्यटन फोर ब्रेन में तो हमें सेरे ब्रम राख्यम ते पच्छी थैलामस राख्यम ते पच्छी हाइपो इपी थैलामस राख्यम इपी थैलामस राख्यम रिम में तल को हाइपो थैलामस राख्यम हाई मिड ब्रेन में तो सर आप में मिड ब्रेन छे राखन ही पड़ेन हाइंड ब्रेन में तीनटा कुछ पढ़द रहे पोन्स पढ़द रहे मेडुला पढ़द रहे सेरे बेलम पढ़द रहे पढ़द रहे सेरे बेलम हे तो इसी हमें ब्रेन लिभाइड कर यही पार्टर को बारे में हम पढ़ने हो ठीक है ब्रेन में यो पार्टर होद सेंट्रल नर्वस सीस्टम ब्रेन रल कर्ड में डिभाइड गये ब्रेन को फोर ब्रेन मिड ब्रेन रेन्ड ब्रेन भाई कुछ हमें डिभाइड गये फोर ब्रेन में हमें के बनम तो भादा खेल सेरेब्रम हो थैलामस होपिथैलामस हो रोथैलामस होने हमें था पाएं मिड ब्रेन को मिड ब्रेन भो हाइंड ब्रेन को पोन्स मेडुला रेरेबेलम होद चित्र हमें क्लियर समय खोक्न ही पड़ते हैं खाली जस्ट लेखाई देखो मत हाई त यो सेरे ब्रम को साइड में थैलामस हो थैलामस को मथि होने मथि लिपिथैलामस ते तलपटी होने जैसे हाइपोथैलामस ये तीन टाइप स्ट्रक्स तल बने हाइपो मथि इपी तिमें थैलामस याद करें पुग्यो थैलामस को मथिपटी इपिथैलामस तलपटी के होता तो हाइपोथैलामस हजूर मेडुला अब लंगाटा हो मेडुला अब लंगाटा पोन्स भैरोली एवं सर्ट फॉर्म में मेडुला यहांसम बुझियो कह कह हो स्ट्रक्चर याद दिमाग में हाई सेरेब्रम को ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन तेज को ठैक्क तलपटी पोन्स तेज को ठैक्क तलपटी मेडुला अब हे हाई तब इक बारे में हम पढ़ने हो अब अगड़ी बढ़ु भाग अगड़ी मई कुछ भू तो हम ध्यान दिए सुनने हाई ती हो भादा हमी ब्रेन में ये कुछ होने तो पढ़ तर अब पढ़ने मेन टपिक हमें सेंट्रल नर्वस सीस्टम में सब भाई मेन पढ़ने पेल टपिक मेनिंजेज को बारे में हाई मेनिंजेज को बारे में राइट सर्ट नोट ओन मेनिंजेज भाजाम में मेनिंजेज को तो टपिक पढ़ना भाग पैला कुछ छोट टपिक दु तीनवे कुछ पढ़ना जरूरी है मेनिंजेज को बारे में हाई तो ल मेनिंजेस भन्ने भित्तिक के बुझ्नु पर्यो यसरी यो दिमाग हो यो दिमाग स्पाइनल कर्डहरुको बाहिरबाट यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने जाली हो बाहिरबाट यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने के हो त जाली हो लुगा हो है दिमागको लुगालाई हामी के भन्छम त मेनिंजेस भनेर भन्छम के भन्छम त मेनिंजेस यो ब्रेनको मात्रै होइन स्पाइनल कर्डको पनि के हो त मेन हाम्रो सेन्ट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन र स्पाइनल कर्डलाई बाहिरबाट लुगाले के हुन्छ त के हुन्छ तिम्रो भन्दाखेरि तिम्रो चाहे कभरिंग हो कभरिंग हम के भेनिंजेज के भेनिंजेज भेनिंजेज भित्तिक के रहे लुगा रहे इट इज दट इज द कभरिंग इट इज द कभरिंग प्रेजेंट इन 
brain and spinal cord it is a covering present in brain and spinal cord ठीक छ ब्रेन र स्पाइनल कर्ड को ब्रेन र स्पाइनल कर्ड को कभरिंग हो भनेर बुझ्नु पर्यो है यो दिमाग भयो यो दिमाग को कभरिंग भयो यसको बाहिर को कभरिंग हेर्ने हो भने के हुन्छ तीनटा लुगा देखिन्छ के देखिन्छ तीनटा लुगा देखिन्छ तीनटा लुगा समझिन सजिलो पी ए डी प्याड भनेर समझिने प्याड है प्याड ल र एउटा के हुन्छ दिमाग सँगै चपकिएको हुन्छ यसरी दिमाग सँगै चपकिएको लेयर लाई हामी पायामिटर भनेर भन्छम के भन्छम पायामेटर भनेर भन्छम ठीक छ दिमाग सँगै चपकिएको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छम पायामेटर भनेर भन्छम एउटा दिमाग सँगै चपकिएको हुन्छ अर्को थोरै बाहिर पट्टी हुन्छ यो बाहिर पट्टीको लेयर लाई हामी एरेक्नोइड भनेर भन्छम ए बाट एरेक्नोइड मेटर अथवा एरेक्नोइड भन्छम एउटा सबै त्यसको बाहिर पट्टीको लुगा हुन्छ त्यसलाई हामी ड्यूरा मेटर भनेर भन्छम के भन्छम ड्यूरा मेटर भनेर भन्छम र त्यसको बाहिर खप्परको हड्डी छ त्यसको बाहिर स्कल बोन छ भनेपछि के के रहेछ त सबभन्दा बाहिर पट्टी ड्यूरा मिटर त्यसपछि एरेक्नोइड र ब्रेन सँगै चपकिएको पायामिटर भनेपछि भित्रबाट बाहिर हेर्दाखेरि कि पायामिटर सबभन्दा भित्र रहेछ ड्यूरा मिटर सबभन्दा बाहिर पट्टीको लेयर रहेछ सबभन्दा भित्री लेयरलाई ब्रेन सँग चपकिएको लेयरलाई पायामिटर भन्छ त्यसपछिको लेयरलाई एरेक्नोइड भन्छ त्यसपछिको लेयरलाई के भन्छ त ड्यूरा मिटर भन्छ र सबैभन्दा बाहिर के छ स्कल छ तिमीलाई एक्जाममा सोध्छ दिमागको सबैभन्दा बाहिरी लेयरको नाम के हो भने भने यो तीनटामा कुन हो ए बी सी डी भने भने आन्सरमा के हुने भयो त ड्यूरा मिटर हो सर दिमागको सबैभन्दा भित्री लेयर जो दिमाग सँगै चपकिएको छ त्यसलाई के भन्छ भने भने त्यसलाई के भन्नु पर्यो त पायामिटर भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो त पाया मिटर है सबैभन्दा भित्रको लेयरलाई पाया मिटर भन्नु पर्यो भने सबैभन्दा बाहिरको लेयरलाई के भन्नु पर्यो त ड्यूरा मिटर भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो त ड्यूरा मिटर र बिचको लेयरलाई के भन्नु पर्यो त एरेक्नोइड भनेर भन्छ है यसरी मेनिन्जेसको कतिवटा लुगा मेनिन्जेस भनेको के रहेछ लुगा रहेछ ब्रेन र स्पाइनल कर्डको लुगा रहेछ त्यो लुगा तीनटा रहेछ सबभन्दा भित्री लुगा जो ब्रेन सँगै टासिएको छ हामीले लागेको के सम्झिनु पर्यो भित्रको इनर्सहरु जो शरीरसँग टासिएको छ त्यो पाया मिटर भयो अलिकति बाहिर सर्टहरु लाको हुन्छ अथवा भेस्टहरु लाको हुन्छ टी-शर्टहरु लाको हुन्छ त्यो एरेक्नोइड भयो त्यसको बाहिर कोट स्वेटर लाछ भने त्यो ड्यूरा मिटर त्यसरी समझिने तीनटा लेयरहरु हुन्छ सबभन्दा भित्री लेयरलाई पायामिटर सबभन्दा बाहिरी लेयरलाई ड्यूरा मिटर भन्दछ है यहाँसम्म क्लियर भयो हजुर ममता हो हो है तपाईहरुले डाइजेस्टिव युरिनरी र प्रोक्टिव सिस्टम पढ्नु पर्छ ल है मेनिन्जेसको बारेमा हामीले कुरा बुझ्यौ मेनिन्जेसको बारेमा हामीले कुरा बुझिसकेपछि अब के थाहा पाउनु पर्छ त भन्दाखेरि है यति कुरा बुझिसकेपछि अब था पाउनु पर्ने कुरा स्पेसहरुको बारेमा लहरम है त हजुरले यसरी यो लुगाको बारेमा भन्नु भयो अब यो लुगाको बारेमा भनिसकेपछि सर हजुरले त यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त यो यो ब्रेन रहेछ ब्रेन सँगै चपकिएको पायामिटर रहेछ त्यसको बाहिर पट्टी एरेक्नोइड रहेछ त्यसको बाहिर पट्टी ड्यूरा मिटर रहेछ त्यसको बाहिर पट्टी खप्परको हड्डी रहेछ भनेपछि तालुको हड्डी रहेछ भनेपछि सर यति यो भन्दाखेरि बीचमा खाल्डोहरु छन् त यो खाल्डोमा यो खाल्डोहरुको नाम पनि त होला नि हो छ यो खाल्डोहरु छ यो स्पेसहरु छ यसको नामहरु छ यसको बारेमा अब हामी पढ्छम ब्रेनको बाहिर पट्टी मेनिन्जेसको बाहिर बीचबीचमा स्पेस खाल्डोहरु रहेछ यो खाल्डोहरुको नाम राखेको छ है सबैभन्दा भित्री लेयर यो पायामिटर यो एरेक्नोइड यो ड्यूरा मिटर यो स्कल बोन हैन इनीहरुमा खाल्डो रहेछ कान्ने र कान्ने र खाल्डो देखिराछौ हेर त ल अब यहाँ ध्यान दिएर हेर चित्र पायामिटर ब्रेन सँगै चपकेको भएर खाल्डो छ छ कि छैन भनेर भन्नु के भन्छौ पायामिटर र ब्रेनको बीचमा खाल्डो छ कि छैन काई देखौ पायामिटर र ब्रेनको बीचमा खाल्डो पायामिटर ब्रेन सँगै चपकिएको भएर खाल्डो छ कि छैन यो पायामिटर ब्रेन सँगै चपकिएको छ त्यही भएर खाल्डो छ कि छैन छैन भेरी गुड कुन्ती छ छ कि छैन छैन है पायामिटर ब्रेन सँगै चपकिएको भएर खाल्डो छैन एरेक्नोइड र पायामिटरको बीचमा खाल्डो छ कि छैन क्लास के देखिराछौ एरेक्नोइड र पायामिटरको बीचमा छ भेरी गुड प्रमिला छ ड्यूरा मिटर र एरेक्नोइडको बीचमा खाल्डो देखिराछौ कि छैन ड्यूरा मिटर र एरेक्नोइडको बीचमा छ त्यस्तै गरेर स्कलको हड्डी र पाया मिडियो त्यो ड्यूरामिटरको बीचमा खाल्डो देखिराछौ कि छैनौ छ भनेपछि सर मैले तीनटा खाल्डो देखे एउटा स्कल र ड्यूरामिटरको बीचमा एउटा ड्यूरामिटर र चित्र याद गर्यो भने तिमीले घुक्नै पर्दैन के कुरा त्यही भएर ध्यान दिएर बुझ्यौ भने सकिन्छ हेर एउटा स्कल र ड्यूरामिटरको बीचमा रहेछ एउटा ड्यूरामिटर र एरेक्नोइडको बीचमा रहेछ अर्को एरेक्नोइड र पाया मिटरको बीचमा रहेछ यति रहेछ चित्र हो कि हैन यति तीनटा चित्र रहेछ यति तीनटा खाल्डोहरु रहेछ हजुरले भने अनुसार तीनटा खाल्डो मैले देखे यो तीनटा खाल्डोहरुको नाम 
नामकरण गरेको छ कसरी नामकरण गरेको छ भन्दा ड्युरामिटर लाई कम्पेयर गर्दा चाहिँ के जे कुरा सँग पनि यसरी ड्युरामिटर र स्कल को बीचमा खाल्डो छ ड्युरामिटर को माथि पट्टीको खाल्डो हो नि त यो त हेर त ड्युरामिटर को माथि पट्टीको यो खाल्डो भएको भएर एलाई हामी ईपी भन्ने शब्द ईपी भनेको जहिले पनि माथि है ड्युरामिटर को माथि बाट को माथि पट्टीको खाल्डो भएको भएर इपीड्युरल स्पेस भन्छम तिमीलाई एग्जाम मा सोध्यो है हामी के पढ्दै छम त स्पेस इन ब्रेन है स्पेसेस इन मेनिनजेस अथवा ब्रेन भनेर पढ्दै छम नार है नार इपीड्युरल स्पेस भनेको कुन कुन को बीचको स्पेस रहेछ भने नि के भन्छौ अब इपी भनेको माथि पट्टी ड्युरल भनेको ड्युरामिटर ड्युरामिटर को माथि पट्टीको खाल्डो यो कसको कसको बीचको खाल्डो रहेछ त ड्युरामिटर को माथि पट्टी के छ त स्कल र ड्युरामिटर छ सर स्कल र ड्युरामिटर बीचको खाल्डोलाई हामी के भन्दो रहेछम त स्कल र ड्युरामिटर को बीचको खाल्डोलाई हामी के नामैबाट थाहा भइसक्यो स्कल एन्ड ड्युरामिटर है ड्युरामिटर बीचको स्पेस लाई स्पेस लाई हामी के भन्छम स्कस स्पेस स्कल एन्ड ड्युरामिटर को एन्ड बिटवीन स्कल एन्ड ड्युरामिटर को बीचको स्पेस लाई हामी के भन्छम त ईपी ड्युरल स्पेस ईपी भनेको माथि पट्टी ड्युरल भनेको ड्युरामिटर को माथि पट्टी के छ स्कल छ स्कल र ड्युरामिटर बीचको स्पेस अब के छ त ड्युरामिटर र एरेक्नोइड बीचको स्पेस छ ड्युरामिटर र एरेक्नोइड बीचको स्पेस छ ड्युरामिटर को तल पट्टी भएको भएर एलाई हामी अब के भन्छम सब भन्छम सब भनेको तल पट्टी सब ड्युरल स्पेस सब भनेको तल पट्टी ड्युरल भनेको ड्युरामिटर भनेपछि ड्युरामिटर को तल पट्टी के छ त ड्युरामिटर एन्ड एरेक्नोइड छ एरेक्नोइड एरेक्नोइड बीचको एरेक्नोइड बीचको यो स्पेसलाई हामी के भन्छम एलाई हामी के भन्छम सब ड्युरल स्पेस भन्छम के भन्छम सब सब भनेको तल पट्टी ड्युरामिटर को तल पट्टी त एरेक्नोइड छ यो खाल्डो भयो अब के छ एरेक्नोइड को तल पट्टी छ एरेक्नोइड र पायामिटर को बीचमा खाल्डो छ यो एरेक्नोइड को तल पट्टी भएको भएर एलाई हामी के भन्छम सब एरेक्नोइड सब भनेको तल पट्टी एरेक्नोइड को तल पट्टीको खाल्डो भएको भएर सब एरेक्नोइड स्पेस यो भनेको के हो त एरेक्नोइड र पायामिटर ए र पी को बीचको स्पेस ए एन्ड पी को बीचको स्पेस एरेक्नोइड एन्ड पायामिटर बीचको जो स्पेस छ त्यसलाई हामी के भन्छम त सब एरेक्नोइड स्पेस सक्यो कुरा तीनटा स्पेस हुँदो रहेछ है ल यति सम्म बुझ्यो भने सबै चित्रैबाट क्लियर भयो यहाँबाट यसको कभरिङ पनि क्लियर भयो पायामिटर एरेक्नोइड र ड्युरामिटर स्पेस पनि क्लियर भयो स्कल र ड्युरामिटर को बीचमा स्पेस लाई हामी के भन्दो रहेछम इपी ड्युरल ड्युरामिटर र एरेक्नोइड बीच लाई सब ड्युरल एरेक्नोइड र पायामिटर को बीच लाई के भन्दो रहेछम त सब एरेक्नोइड स्पेस के भन्दो रहेछम त सब एरेक्नोइड स्पेस र यो मेन स्पेस हो जहाँ सीएसएफ उपस्थित हुन्छ है जो सीएसएफ 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 गर्छम नि हामी हो यो स्पेसमा हुन्छ कुन स्पेसमा हुन्छ त सब एरेक्नोइड स्पेसमा सीएसएफ प्रेजेंट हुन्छ सीएसएफ का प्रेजेंट हुन्छ भने भने सीएसएफ इज प्रेजेंट इन सब एरेक्नोइड स्पेसमा है अरु कुनै स्पेसमा हुँदैन सब एरेक्नोइड स्पेसमा हुन्छ यहाँ सम्म बुझियो स्पेसहरु पनि बुझियो कभरिङहरु पनि बुझियो जो जो टाइममा क्लास आउनु भएको छ 6 बजे देखि उहाँहरुले बुझ्नु भयो नयाँ आकोले होइन फेरि भन्दिनु भन्ने आला त फेरि नयाँ आवाला हुन्छ यसमा क्लियर छ है तीनटा स्पेस को बारेमा बुझियो ल हे त इपीड्युरल सबड्युरल है इपीड्युरल सबड्युरल र सब एरेक्नोइड स्पेस को बारेमा बुझियो है अब यति सम्म भइसकेपछि अब थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि ल ध्यान दिएर हेरौँ है त हामीले स्पेस को बारेमा है न फेरि हेरौँ मैले अहिले फेरि भने यो भित्र पट्टीको दिमाग हो यो सँगै चपकिएको लेयर के भयो त पायामिटर यसको बाहिर पट्टी एरेक्नोइड यसको बाहिर पट्टी ड्युरामिटर है यति तीनटा लेयर रहेछ सब यसको बाहिर पट्टी खप्परको हड्डी छ यही कुरा गरे हैन यसरी यो पायामिटर यो एरेक्नोइड यो ड्युरामिटर यो खप्परको हड्डी स्कलको हड्डी यो ड्युरामिटर र स्कल बीचको खाल्डोलाई हामीले के भनेम इपीड्युरल भनेम के भनेम इपीड्युरल एरेक्नोइड र ड्युरामिटरको बीचको खाल्डोलाई हामीले के भनेम ड्युरामिटरको तल पट्टी छ त्यही भएर सब ड्युरल त्यस्तै गरेर एरेक्नोइड र पायामिटर बीचको यो खाल्डो यो खाल्डो एरेक्नोइडको तल पट्टी छ त्यही भएर एलाई हामीले के भनेम सब एरेक्नोइड यति कुरा गरे अब अहिले सम्म हो कि हैन यति कुरा गरेको अहिले सम्म एरेक्नोइड यो यो खाल्डोमा चाहिँ सीएसएफ उपस्थित छ ल यो यो खाल्डोहरुको बारेमा हामीले 
कुरा गरेम ठीक छ अब था पाउनु पर्ने कुरा के छ भन्दा है अब था पाउनु पर्ने सर हजुरले ब्रेन को बाहिर पट्टी को कुरा गर्नु भो ब्रेन को भित्र पट्टी पनि त खाल्डो होला यो भी ब्रेन को बाहिर पट्टी को अघि देखि बाहिर पट्टी ड्यूरामिटर पायामिटर भनेर भनि राख्नु भएको छ भित्र पट्टी के छ त भित्र पट्टी के छ भन्ने कुरा ल जनाउनु पर्यो भित्र पट्टी पनि खाल्डोहरु छन् ब्रेन को भित्र पट्टी पनि चारवटा खाल्डोहरु छ दुईटा खाल्डो यस्तो एउटा यहाँ एउटा यहाँ दुईटा आँखा एउटा नाक एउटा मुख भने जस्तो ब्रेन भित्र कतिवटा खाल्डोहरु छन् चारवटा खाल्डोहरु छन् ब्रेन भित्रको ब्रेन 6 बजे देखि क्लास खा सुरु भएको ल ब्रेन भित्रको यो खाल्डोलाई हामी के भन्छम त भेन्ट्रिकल्स भनेर भन्छम के भन्छम त अब पढ्ने टपिक भनेको भेन्ट्रिकल्स है भेन्ट्रिकल्स भेन्ट्रिकल्स भनेको भेन्ट्रिकल्स भनेको दिमाग भित्रको के हो त खाल्डोहरु हो दिमाग भित्रको के हो त खाल्डोहरु हो यो खाल्डोहरु है यो खाल्डोहरु कति वटा छन् भन्यो भने दिमागको भित्र चार वटा खाल्डोहरु छन् दिमागको भित्र कति वटा खाल्डोहरु छन् चार वटा खाल्डोहरु छन् ब्रेनको भित्रको खाल्डो स्पेस इन ब्रेन इज कॉल्ड भेन्ट्रिकल ब्रेनको भित्रको स्पेसलाई हामी के भन्छम भेन्ट्रिकल्स भन्छम यो खाल्डो चार वटा छन् यो दुईटा साइड साइडमा भएको भेन्ट्रिकल्सलाई हामी लैटरल भेन्ट्रिकल भनेर भन्छम के भेन्ट्रिकल लैटरल भेन्ट्रिकल कति वटा छ भनेर एग्जाममा सोध्यो भने कति वटा छ दुईटा छ एउटा यता पट्टी एउटा राइट र लेफ्टमा गरेर दुईटा लैटरल भेन्ट्रिकल्सहरु छ त्यसपछि यो भेन्ट्रिकल्सको नाम हो थर्ड भेन्ट्रिकल यो भेन्ट्रिकलको नाम के हो थर्ड भेन्ट्रिकल यो भेन्ट्रिकलको नाम के हो फोर्थ भेन्ट्रिकल यो भेन्ट्रिकलको नाम के हो फोर्थ भेन्ट्रिकल भनेपछि दिमाग भित्र दिमाग भित्र कति वटा खाल्डोहरु छन् भन्यो भने दिमाग भित्र कति वटा खाल्डोहरु छन् चार वटा खाल्डोहरु छन् दुईटा लैटरल भेन्ट्रिकल एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल है दुईटा लैटरल भेन्ट्रिकल एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल चार वटा खाल्डोहरु रहिसन् है दिमाग भित्र पट्टी पनि चार वटा खाल्डोहरु रहिसन् दुईटा लैटरल भेन्ट्रिकल भनेपछि जम्मा कति वटा छन् भेन्ट्रिकल्सहरु फोर वटा फोर है चार वटा फोर भेन्ट्रिकल्सहरु छन् कति वटा भेन्ट्रिकल्सहरु छन् चार भेन्ट्रिकल अनि यो चित्र बनाउने यो चित्र मा त्यसरी दुईटा लैटरल भेन्ट्रिकल एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल ठीक छ ल भेन्ट्रिकल्स मा यसको आवश्यक किन छ अहिले म भन्दै गर्छु यो बुझ्नु पर्यो अब यति सम्म बुझिसकेपछि ल हेर है त तिम्रो सीएसएफ भन्ने शब्द सुनेका छौ नि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लुइड तरल पदार्थ दिमागले बनाउने तरल पदार्थ त्यो बन्ने ठाउँ भनेको ई यहाँ हो हेर त यो लैटरल भेन्ट्रिकल्स को ई यो कोठामा हो लैटरल भेन्ट्रिकल्स को यो कोठामा हो सीएसएफ यहाँ बन्छ ठीक छ सीएसएफ यहाँ बन्छ कहाँ बन्दो रहेछ तिमीलाई एग्जाममा मैले सोधे सीएसएफ कुन भेन्ट्रिकलमा बन्छ भने नि कहाँ बन्दो रहेछ सीएसएफ कुन भेन्ट्रिकलमा चित्रैबाट क्लियर भयो सीएसएफ कुन भेन्ट्रिकलमा बन्दो रहेछ सीएसएफ कुन भेन्ट्रिकलमा बन्दो रहेछ सीएसएफ भेरी गुड लैटरल भेन्ट्रिकलमा बन्दो रहेछ सीएसएफ लैटरल भेन्ट्रिकलमा बन्छ लैटरल बाट बनिसकेपछि यो बग्दै 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 ई यहाँ थर्ड भेन्ट्रिकलमा आएर जम्मा हुन्छ थर्ड बाट बग्दै बग्दै थर्ड मा जम्मा भइसकेपछि थर्ड भरिएपछि फोर्थ मा जान्छ यो नली बाट फोर्थ बाट यसरी अनि कहाँ जान्छ थाहा छ फोर्थ बाट ई यसरी यहाँ बाहिर पट्टी आउँछ ध्यान दिएर हेर फोर्थ बाट यहाँ ई यसरी बाहिर पट्टी आउँछ ठ्याक्कै यो बाहिर यो सँग पायामिटर चपकेको छ यसको बाहिर पट्टी एरेक्नोइड छ भनेपछि पायामिटर र एरेक्नोइड बीचको यो स्पेसलाई हामी के भन्छम सब एरेक्नोइड स्पेस भन्छम के भन्छम सब एरेक्नोइड स्पेस अनि यहाँ आएर यो संकलन हुन्छ यहाँ आएर यो के हुन्छ संकलन हुन्छ भनेपछि तिमीलाई मैले एग्जाममा सोधे सीएसएफ कहाँ बन्छ भनेपछि कहाँ भन्नु पर्यो तिमीले लैटरल भेन्ट्रिकलमा बन्छ सर लैटरल भेन्ट्रिकलको पनि यो कुनामा बन्दो रहेछ लैटरल भेन्ट्रिकलको यो कुनाको नाम के हो भने भने लैटरल भेन्ट्रिकलको यो कुनाको नाम कोरो कोरोइड प्लेक्सस हो यसको नाम के हो कोरोइड प्लेक्सस तिमीलाई मैले एग्जाममा सोधे है सीएसएफ कहाँ बन्छ भने भने सर लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागमा बन्दो रहेछ कहाँ बन्दो रहेछ कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागमा बन्दो रहेछ है कुना कहाँ बन्दो रहेछ कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागमा बन्दो रहेछ अनि अन्तिममा कहाँ जादो रहेछ अन्तिममा ल सीएसएफ बन्न चाहिँ यहाँ बन्छ कहाँ गएर सोसिन्छ भने भने के भन्ने कुन ठाउँमा गएर सोसिदो रहेछ सास भन्ने ठाउँमा सास भनेको के हो सब एरेक्नोइड स्पेस सब एरेक्नोइड स्पेस मा गएर सोसिदो रहेछ कहाँ गएर सोसिदो रहेछ सब एरेक्नोइड स्पेस मा एनी र यस्तो हातको पञ्जा जस्तो यस्तो हातको पञ्जा जसरी फैलिएको हुन्छ यहाँ यस्तो सोच्नको लागि यस्तो खालको आकार बनाएको हुन्छ एलाई हामी एरेक्नोइड बिलाई भनेर भन्छम के भन्छम एरेक्नोइड बिलाई सर सीएसएफ त कोरोइड प्लेक्सस मा बन्दो रहेछ अन्तिममा गएर यहाँबाट बग्दै 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 गर्दा 
एरेक्नोइड भिलाई हुँदो रहेछ सब एरेक्नोइड स्पेसमा त्यसले चाहिँ के गर्दिदो रहेछ सोच्दिदो रहेछ भनेपछि सीएसएफ कहाँ बन्छ भने हो भने कोरोइड प्लेक्ससमा बन्छ कहाँ गएर सुसिन्छ भने हो भने सब एरेक्नोइड स्पेसको कले सोच्दो रहेछ त कले सोच्दो रहेछ कुन भिलाईले रे नामैमा छ सब एरेक्नोइड स्पेसको कुन भिलाईले सोच्दो रहेछ त एरेक्नोइड भिलाईले सोच्दो रहेछ कले सोच्दो रहेछ त एरेक्नोइड भिलाईले सोच्दिदो रहेछ र यसरी सीएसएफ बक्छ त्यही भएर भेन्ट्रिकल्स भनेको के रहेछ दिमाग भित्रको खाल्डो रहेछ चारवटा हुँदो रहेछ दुईटा ल्याटरल भेन्ट्रिकल एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल सीएसएफ बन्ने ठाउँ कहाँ रहेछ ल्याटरल भेन्ट्रिकलको कोरोइड प्लेक्सस भन्ने एरियामा बन्दो रहेछ त्यहाँबाट बग्दै बग्दै थर्ड भेन्ट्रिकलमा पुग्दो रहेछ त्यहाँबाट बग्दै बग्दै फोर्थ भेन्ट्रिकलमा पुग्दो रहेछ त्यहाँबाट बग्दै बग्दै कहाँ पुग्दो रहेछ त सब एरेक्नोइड स्पेसमा र त्यहाँ भएको बिलाइले त्यसलाई सोच्दिदो रहेछन् भनेर तिमीले थाहा पाउनु पर्यो ठीक छ भनेपछि इक्जाममा तिमीलाई भेन्ट्रिकल्सको बारेमा लेख भन्यो भने यति कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कहिले काहीँ धेरै गाह्रो सोध्नु पर्यो भने के सोधिदिन्छ दिमाग चाट्नै पर्यो कहिले काहीँ एकदम गाह्रो क्वेशन बनाइदिउँ भन्यो भने चाहिँ के सोधिदिन सक्छ भन्दा सर यी यसरी यो भेन्ट्रिकल्सहरूबाट थर्डमा पुग्नको लागि नली चाहिन्छ कि चाहिँदैन नली चाहिन्छ कि चाहिँदैन नली त चाहिन्छ यो नलीको नाम के हो त भनेर कहिले काहीँ सोधिदिन्छ यसरी लेटरल भेन्ट्रिकल्सबाट यो नली गइरा छ होइन यो नलीले सीएसएफ लाई बगाएर थर्डसम्म पुगाएर छ यो नलीको नाम यो नलीको नाम फोरामेन फोरामेन अफ मोन्रो भनेर भन्छ यसलाई के भन्छ फोरामेन अफ मोन्रो तर आजसम्म एक्जाममा यो सोधेको छैन तर के सोधेको छ एक्जाममा भन्दा फोरामेन अफ मोन्रो कसको भाग हो अप्सन ए ब्रेन अप्सन बी स्पाइनल कर्ड अप्सन सी स्टोमक अप्सन डी किडनी लाई दिन्छ कसको भाग रहेछ त फोरामेन अफ मोन्रो ब्रेनको भाग रहेछ कुन भाग रहेछ त लेटरल भेन्ट्रिकलले बनाएको कोरोइड प्लेक्ससलाई थर्ड भेन्ट्रिकलसम्म पुगाइदिने नलीको नाम रहेछ त्यसको नाम फोरामेन अफ मोन्रो रहेछ के मोन्रो रहेछ फोरामेन अफ मोन्रो अब यो थर्ड भेन्ट्रिकलसम्म पुगेपछि थर्डबाट फोर्थमा बगाउने यो नलीको नाम के हो भने भने यो नलीको नाम एक्विडक्ट हो एक्विडक्ट अफ स्लिबियस साइलबियस स्लिबियस भनेर भन्छ यो नाम नजाने पनि भन्न चाहिँ भनिराखेको ट्राइ एक्जाममा चाहिँ मोन्रो भन्ने चाहिँ सोधिरा हुन्छ त्यसपछि सर यहाँ पनि त छ फोर्थ भेन्ट्रिकलबाट यो सब एरेक्नोड स्पेसमा पनि त यो नली गइरा छ यो नलीको नाम चाहिँ लस्का र मेगेन्डी भन्छ दुईटा नली छन् लस्का एन्ड मेगेन्डी भन्ने साइन्टिस्टले आविष्कार गरेको भएर यसको नाम फोरामेन अफ लस्का एन्ड मेगेन्डी हो जान्न जरुरी छैन भन्न चाहिँ भन्देको मैले अब यति कुरा भनिसकेपछि भनेपछि नलीहरूले लग्दो रहेछ यो नलीको नाम मात्रै हो है फर्स्ट सबभन्दा मेन यो लेटरल भेन्ट्रिकलबाट थर्डमा लग्ने यो नलीको नाम फोरामेन अफ मोन्रो थर्डबाट फोर्थमा लग्ने नाम एक्विडक्ट अफ साइलभियस थर्डबाट सब फोर्थबाट सब एरेक्नोड स्पेसमा लग्ने यो दुईटा नलीको नाम लस्का र मेगेन्डी हो के हो लस्का र मेगेन्डी है त अब यो नाम चाहिँ नगोके पनि यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो फोरामेन अफ मोन्रो भन्ने दिमागमा रहेछ यो नलीको नाम रहेछ भनेर कता इक्जाममा सोधिरहेको क्वेश्चन हुन्छ है त भनेपछि सीएसएफ यसरी बग्दो रहेछ कहाँबाट कहाँ बन्दो रहेछ भन्यो भने तिम्रो चाहिँ कहाँ बन्दो रहेछ त कोरोइड प्लेक्ससमा बन्दो रहेछ कहाँ गएर सोसिदो रहेछ भन्यो भने सब एरेक्नोड स्पेसमा गएर सोसिदो रहेछ अथवा बस्दो रहेछ दिमागमा कतिवटा स्पेस छ भन्यो भने दिमागमा तीनटा स्पेस छ है दिमागको भित्रपट्टि चारवटा खाल्डो बाहिरपट्टि तिनटा खाल्डो छ यहाँसम्म बुझियो बुझियो क्लास भेन्ट्रिकल्स भनेको बुझियो चारवटा खाल्डो रहेछ दुईवटा लेटरल भेन्ट्रिकल एउटा थर्ड भेन्ट्रिकल एउटा फोर्थ भेन्ट्रिकल ठिक छ सीएसएफ बन्ने ठाउँ लेटरल भेन्ट्रिकलमा लेटरल भेन्ट्रिकलको पनि कोरोइड प्लेक्ससमा म लेखाउँछु यो सबै कुराहरू एकछिनमा यो कोरोइड प्लेक्ससमा बन्दो रहेछ यहाँबाट बग्दै 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 थर्डमा पुग्दो रहेछ थर्डबाट बग्दै बग्दै फोर्थमा फोर्थबाट बग्दै बग्दै अन्तिममा एरेक्नोड स्पेसमा आएर सोसिदो रहेछ त्यहाँ एउटा यस्तो सोच्ने काँडा जस्तो लेयर हुन्छ हातको पन्जा जस्तो लेयर त्यहाँ एरेक्नोइड पिलाई भन्छन् त्यहाँ गएर सीएसएफ सोसिन्छ ठिक छ अब चारवटा खाल्डोहरू रहेछन् भन्नु पर्यो यो नलीको नाम चाहिँ के रहेछ त यसरी लेटरल भेन्ट्रिकलबाट थर्डमा जाने नलीको नाम फोरामेन अफ मोन्रो थर्डबाट फोर्थमा जाने नलीको नाम एक्विडक्ट अफ स्लिबियस अनि यहाँबाट चाहिँ यहाँ बाहिर जानेको नाम मेगेन्डी र लस्का रहेछ है यो नाम नजाने पनि एटलिस्ट तिमीले चाहिँ मोन्रो भन्ने नाम कहाँ सुना थियो सुना थियो नहोस् दिमागमा भनेर बुझ्नु पर्यो यहाँसम्म बुझियो अब बुझियो भेन्ट्रिकल्स कतिवटा हुन्छ भन्ने कुरा बुझियो चित्रैबाट सबै कुरा क्लियर छ यहाँसम्म बुझियो क्लास ल मेनिन्जेसको बारेमा पढायौँ त्यसपछि हामीले भेन्ट्रिकल्सको बारेमा पढ्यौँ ठिक छ अब सीएसएफ सीएसएफ अघिदेखि सीएसएफ गर्दैछौँ सीएसएसको बा सीएसएफको बारेमा थोरै पढ है त सीएसएफको बारेमा थोरै जानकारी लिऊँ है त 
CSF अर्थात सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है CSF अर्थात सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड CSF है CSF भनेको के हो ए CSF भनेको के हो हेरौ है त CSF एलाई के भन्छौ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है दिमागले पैदा गरेको एउटा विशेष किसिमको तरल पदार्थ है दिमागले पैदा गरेको एउटा विशेष किसिमको तरल पदार्थ त्यसलाई हामी के भन्छौ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भनेर भन्छौ के भन्छौ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड ल सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ यो एकदम सफा इट इज इट इज क्लियर एकदम क्लीन खालको क्लियर कलर कुनै पनि हुँदैन कलरलेस पुरै सेतो ओ व्हाइट कलर भन्न मिल्दैन कलरलेस इट इज क्लियर कलरलेस हो एउटा गिलासमा कलेक्ट गरे हो भने त्यो गिलासको वार पार दुवै देखिन्छ त्यस्तो खालले के भन्छम ट्रान्सपेरेन्ट भनेर भन्छम ट्रान्सपेरेन्ट भनेको कस्तो लाग्छ एउटा गिलासमा तिमीले माटो कलेक्सन गरे भने माटोले एता वारी पारी देखिदैन नि त तर यो सीएसएफ तिमीले कलेक्ट गरे हो भने वारी पारी दुवै देखिन सक्छ गिलासको भनेको त्यस्तो क्लियर हुन्छ ट्रान्सपेरेन्ट इट इज क्लियर कलरलेस ट्रान्सपेरेन्ट फ्लूइड है ये एउटा क्लियर कलरलेस ट्रान्सपेरेन्ट फ्लूइड हो व्हिच इज सेक्रेटेड बाइ व्हिच इज अथ प्रोड्युस्ड बाइ भन्यो भने कले बनाउँदो रहेछ त सबैले हामीले पढिसक्यौ इट इज प्रोड्युस्ड बाइ कोरोइड प्लेक्सस कोरोइड प्लेक्सस भन्ने ठाउँमा बन्दो रहेछ कसको त अफ लैटरल भेन्ट्रिकल है लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागले बनाउँदो रहेछ है लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागले बनाउँदो रहेछ है लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोइड प्लेक्सस भन्ने भागले बनाउँदो रहेछ ठीक छ सीएसएफ भन्ने कले बनाउँदो रहेछ त लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोइड प्लेक्सस ले बनाउने एउटा क्लियर कलरलेस ट्रान्सपेरेन्ट फ्लूइड हो कहाँ गएर एब्जर्ब हुन्छ एब्जर्बड बाइ कले एब्जर्ब गर्छ एब्जर्बड इन कले त सब एरेक्नोइड स्पेसमा सब एरेक्नोइड स्पेस बाइ कले त एरेक्नोइड विलाइले बाइ एरेक्नोइड विलाइ है इट इज एब्जर्बड इन सब एरेक्नोइड स्पेस बाइ एरेक्नोइड विलाइ एरेक्नोइड विलाइले सब एरेक्नोइड स्पेसमा चाहिँ के गर्छ त सोस दिने काम गर्छ सोस दिने काम गर्छ सही सोस छ त्यही भएर सीएसएफ बन्ने ठाउँ भनेर सोध्यो भने लैटरल भेन्ट्रिक हामीले पढिसक्यौ कोरोइड प्लेक्ससमा बन्दो रहेछ कहाँ गएर सोसिदो रहेछ त सब एरेक्नोइड स्पेसमा बग्दै बग्दै पुगेर त्यहाँ गएर चाहिँ एरेक्नोइड विलाइले सोस दिदो रहेछ ठीक छ यहाँ सम्म हामीले अघि पढेकै कुरा जस्ट लेखेम मात्र यहाँ सम्म भयो लिफ सारा अनि मलाई भयो भने भन अनि अगाडि बढ्छु ल ल भयो है ल यति भइसकेपछि अब हामीले जान्नु पर्ने कुरा के छ भन्दा यो सीएसएफ सीएसएफ भन्नु हुँदैछ सर अब हजुरले ई यसरी लैटरल भेन्ट्रिकलमा बन्यो यहाँबाट थर्डमा गयो थर्डबाट फोर्थमा गयो अन्तिममा गएर ई यो खाल्डोमा गएर जम्मा भयो यसरी यो खाल्डोमा एक चोटीमा कति जम्मा हुन सक्छ त सर एक चोटीमा कति जम्मा हुन्छ अनि त्यो सोस्छ फेरि बन्छ फेरि आउँछ फेरि सोस्छ फेरि बन्छ फेरि आउँछ फेरि सोस्छ एक चोटीमा यसमा कति जम्मा हुन्छ त भनेर एक्जाममा सोधिन्छ के एक चोटीमा यो सब एरेक्नोइड स्पेसमा कति आउँछ कति जम्मा हुन सक्छ त्यो त्यो भाडोमा त्यो थैलीमा सब एरेक्नोइड स्पेसमा भन्यो भने सीएसएफ भोल्युम कति छ भनेर तिमीलाई एक्जाममा यसरी सोध्छ सीएसएफ को भोल्युम कति छ सीएसएफ भोल्युम इन सब एरेक्नोइड स्पेस भन्यो भने सीएसएफ भोल्युम इन सब एरेक्नोइड स्पेस भन्यो भने कति हुन्छ त 120 देखि 150 एमएल सम्म त्यो भाडोमा अट्छ 120 देखि 150 एमएल त्यो भाडोमा अट्छ एउटा मात्रै उत्तर लाउनु पर्यो कहिले काहीँ भने रेन्जमा दिएन भने त्यस्तो कन्डिसनमा 150 एमएल लाउनु है 120 देखि 150 एमएल अट्छ एउटा मात्रै उत्तर लाउनु पर्यो भने 150 एमएल मा टिक लाउनु है रेन्जमा सोध्यो भने 120 देखि 150 लेख्नु पर्यो भने तिमीले 120 देखि 150 लेख्ने जस्तै तिमीलाई एक्जाममा राइट सर्ट नोट हुन्छ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो रेन्जमा लेख्नु पर्यो तर आएन एमसीक्यूज मा आयो भने चाहिँ 150 एमएल मा टिक लाउने है त मैले त्यसरी भनेको ल
Tim like Zama Cosel Sutta, CSF, volume insert, so I reckon space under one of an answer, Cotilla on Porto, exhibits the key exhibitasima. For a team like Zama Cosel Sudu, CSF, my Orco point, ma, CSF produced. What is produced in say eight minute map on a one cut one over eight minute mass CSF log box zero point five ml per the minute could or le boni rata eight gantama cut you never the into sixty or the hairy thirty ml per hour unsa eight din gorima on a one sassy bis ml per the gantama could or le boni rata hey sassy bis sassy potas ml some of bonsa and normally five hundred or as will amble on the hairy bonu bonnet or long the hairy answer say sassy bis long neighbors. है एक मिनट में जीरो पॉइंट पांच एमएल को दौड़ ले बनी रहा था एक घंटा में तीस एमएल को दौड़ ले बनी रहा था एक दिन भरी में कौन सी बन सकता है इनटू तीन ना ट्वेंटी फोर आवर गौरी होने को त्याग सकता तीस में चौबीस ले मल्टीप्लाई गौरी होने सात सात से बीस सात से बीस एमएल पर तीन है नॉर्मली एक चुटी मात्रों खाल्डों में एक से बीस देखिए एक से पचास एमएल बंसा तो सोचिंसा फेरी बंसा फेरी सोचिंसा फेरी बंसा फेरी सोचिंसा ऐसे रे दिन वाली में सात से बीस एमएल पर तीन दिन बनी रहा था ठीक सा सीएसएफ प्रोड्यूस्ड पर मिनट बने बने जीरो पॉइंट फाइव एमएल पर आवर बने बने थर्टी एमएल पर डे बने बने सात से � ला यो सीएसएफ को यो पीएस को त्यो यो एसिडी को कि अल्कालाइन हो बने बने इसको पीएस 7.35 देखी 7.5 सम्मान से देख रहे इट इस स्लाइटली अल्कालाइन है स्लाइटली अल्कालाइन अजूर सैंडी पांच से हमले आज बोली पर्दा में बंदे चुका की देखी आज बोली पर्दा पांच से एमएल पड़ती दिन बने रह पड़त मिनट में 0.5 ml एक घंटा में कती बनने वो into 60 गर 30 आयो तेज में एक दिन भरी में into 24 गर 720 आयो हिसाब एक और तो खेरी clear सा बने है ना हिसाब रफी साफ clear उन्नत पर्सा बने आज तो answer ठीक लाऊं तो खेरी से 720 ml लाऊं पड़ो तो रा आज बोली book वाले modification कर रा research ले 5 ml बंदा माथी बंसा बन रा बंसा आई तो pH को त्यो बने बने pH 7.35 देखी 7.5 सम्मा � स्पेसिफिक ग्रेविटी बने को पानी में हाले पर जो डूब सके तो इरिंस जस्ट तो देखें जब हल्का तो इरिंस जस्ट तो कि डूबे जस्ट तो हल्का डूबे जस्ट तो उनसे कि ना पानी को एक बंदा थोड़े बॉडी सा एक बंदा बॉडी सा बनने बिती के थोड़े पानी में डूबे जस्ट तो देखें जब है 1.003 देखी 1.008 ऑल का लाइन होनी तीन रोज सेवेन बंदा माथी सेवेन देखी चौदह सौ में यदि कुने पनी पीएच छह बने डेट इज़ ऑल का लाइन कोई ले पनी अरे ऑल का लाइन भाई कि ना बने तीन रोज सेवेन पॉइंट थ्री फाइव छह सेवेन बंदा पचारी ये ता जोइले पनी ऑल का लाइन एक देखी सात सौ में छह बने डेट इज़ एसीडी को जोइले पनी सात बने को स्पेसिफिक ग्रेविटी एक पॉइंट जीरो जीरो थ्री देखी वन पॉइंट जीरो जीरो की उनसे तो एट सम्मा होने भाई ऐ कंपोजिशन इसमें क्या क्या उनसे तो सीएसएफ टीम ले हैरे हो बने इसमें क्या क्या बेहतर होता सीएसएफ में बने बसी तेरे ही जस्तो पानी मात्रे नाइनटी नाइन पॉइंट वन थ्री परसेंट इसमें पानी नहीं उनसे � जस्ते प्रोटीन, ग्लूकोज, क्लोराइड है ना और उस गुरहारु जैसे इसमें को थोड़े मात्रे मात्रा में प्रेजेंट होने चाहिए आई ला नेन मेनली क्यों उनसा तो पानी नहीं होता सीएस ये पास सभी बंदा तेरे क्यों उनसा पानी नहीं होना और ये उटा और को सब तो जानना जरूरी है लंबार अब तो बंदा अगर सीएस ये को फंक्शन क्यों होता है बने बने सीएस ये फिर मेनली क्या कर सकता है सॉक एब्जॉर्ब कर सकता है सॉक एब्जॉर्ब है सॉक एब्जॉर्ब तीमी दिमाग पूरा हल्ला होता है एब्जॉर्ब तीमी पूरा दिमाग हल्ला है दिमाग हल्ली रहा सही थर्क इंसान है तो रत्तियों तीम ले हल्ला है को तो तरंग आ रहू दिमाग को भीतर आ सही दिमाग लाइक ये पने असर करना दिन ना यो पानी ले सोच दिन सकती हो तो करंट लाइ तरंग लाइ जैसे ती सॉक एब्जर्ब हो रहा क्यों सॉक एब्जर्ब हो रहा है रतिम लाइ एग्जाम में आप सोचा यो पानी को फायदा है यो पानी निकाल रहे जांच करो बने क्या फायदा सत्ता सॉर बने बने यदि कुने बैक्टीरिया सोलिड परसेंट बने को सॉइमा 99.13 घटाऊं ना यार सॉइमा 99.13 घटाए पची 0.87 परसेंट आउंस 0.87 परसेंट बंदा पनी कम ना यार आई था अब था पाउनु पर नहीं करा क्यों बं
यो पानीमा कहिले कहीं किटाणुले एकदम सजिले असर गर्न सक्छ दिमागमा इन्फेक्सन गराउन सक्छ त्यही भएर त्यो किटाणु छ कि छैन है मेनिनजाइटिस भन्ने रोग हाइड्रोसिफालस भन्ने रोगहरु हुन्छ त्यो इन्सेफालिटिस भन्ने रोगहरु हुन्छ त्यो रोगको किटाणु छ कि छैन भनेर हामी यसलाई जाँच गर्छम यो यसरी जाँच गरेर पानी जो निकाल्छम त्यो पानी निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी लम्बार पंचर भनेर भन्छम के भन्छम लम्बार पंचर के भन्छम लम्बार पंचर भनेर भन्छम लम्बार पंचर लम्बार पंचर यो पानी ढालबाट निकालिन्छ ढालको पानी निकाल्ने प्रोसेस भनेर भन्छ नि हैन भन्दा खेरि दिमागको पानी बग्दै बग्दै ढारसम्म पुग्छ यो पानीलाई हामी के भन्छम लम्बार पंचर भनेर भन्छम लम्बार पंचर लगभग लगभग हैन कुन लेभलबाट गरिन्छ कान्नी र पुवाल पार्दा ठीक होला ए लम्बार पंचर युजली एडल्ट मान्छे हामी जस्तो मान्छेमा L3 L4 लेभलमा गरिन्छ भने चिल्ड्रन को केस में चाहिए एल फोर एल फाइव लेवल में गरीन चा है चिल्ड्रन को केस में एल फोर एल फाइव हमरो केस में एल थ्री एल फोर है एल थ्री एल फोर है तो किना वने स्पाइनल कॉर्ड एल वन सम्मा फाइले को उनसा यदि तीमले यहाँ पंचर कर दियो वने कि उनसा तो स्पाइनल कॉर्ड में चोट पुगने जानसा मानसे पैरालाइसिस में उन पैरालाइसिस में जानसा ते पर त्यो नॉस वन्ना को लागी आमी यहाँ तौला पट्टी कर सकी ना स्पाइनल कॉर्ड सब किस अगेबे सी यहाँ कलेक्शन हुआ है पानी लाये में निकाल ले आई था इस सरी हमें लंबार पंचर बाढ़ त्यो सीएसएफ निकाले रचे चांस करे रो किटाणु छो की छाइना से हमें हेर सम आई था लव इतनी समा हमें ले पूजा करने पर ची तीन लाइक एग्जाम में मैं ले सो दे सीएसएफ प्रोड्यूस्ड पर आवर इज ऑप्शन ए जीरो पॉइंट फाइव एमएल ऑप्शन बी थर्टी एमएल ऑप्शन बी सेवेन ट्वेंटी एम ऑप्शन डी हजार एमएल बने बने आंसर क्या लाऊं पर आवर सो दस बने आंसर क्या लाऊं ऊपर थर्टी एमएल क्या लाऊं ऊपर थर्टी एमएल नेक्स्ट को ए क्वेश्चन लाये मैं लिखूं मायरस सो दे वेरी गुड ए क्वेश्चन लाये मैं लिखूं मायरस सो दे वॉल्यूम ऑफ सीएसएफ इज ऑप्शन ए एक से पचास एमएल ऑप्शन बी एक से बीस एमएल ऑप्शन बी सात ऑप्शन डी 30 एमएल ए भोल्युम अफ सीएसएफ भन्न खोजेको मतलब त्यो खाल्डोमा एक चोटीमा कति अड्छ भन्न खोजेको छ त्यसमा त्यो बुझ्नु पर्यो एक चोटीमा त्यो खाल्डोमा कति अड्छ त त्यो खाल्डोमा कति छ त अहिले भनेर हेर्यो भने अहिले तिम्रो खाल्डोमा कति भेटिन्छ त 150 एमएल भेटिन्छ कति भेटिन्छ 150 एमएल प्रोड्युस्ड भन्ने शब्द युज गरेर छैन नि मैले प्रोड्युस भनेको बनाउने दिनभरिमा बन्ने कुरा मैले गरेकै छैन मैले एक चोटीमा त्यो खाल्डोमा कति छ भन्न मात्र खोजेको भोल्युम अफ सीएसएफ इज भन्यो भने चाहिँ सब एरेक्नोड स्पेसमा एक चोटीमा त्यो खाल्डोमा अहिले तिम्रो खाल्डो तिम्रो त्यो दिमागमा कति छ एक चोटीमा अहिले भएको भने चाहिँ 150 एमएल छ अहिले कति छ 150 एमएल छ यसरी बुझ्नु पर्यो क्वेशन कन्फ्युज नहुन है भोल्युम अफ सीएसएफ इज भन्यो भने 150 एमएल भयो है त ल अर्को क्वेशन छ सीएसएफ इज एब्जर्ब्ड इन भनेर सोधेछ क्वेशनले अप्सन ए मा लैटरल वेंट्रिकल अप्सन बी मा थर्ड वेंट्रिकल अप्सन सी मा सब एरेक्नोइड स्पेस ऑप्शन डी में सब ड्यूरल स्पेस माने बच्चे आंसर सब पहले था तो सब एरेक्नोइड स्पेस को पनी एरेक्नोइड विलायले सोच दो रही था भाई सब एरेक्नोइड स्पेस को एरेक्नोइड विलायले सोच दो रही था ठीक सा माने बच्चे सीएसएफ को बारे में अपने हमले जाने हम पेंट्रिकल्स को बारे में अपने हमले जाने हम तेज पर है ल सीएसएफ को बारे में हमने डिटेल में पढ़े ठीक सा अब इस पक्षी इतनी बुजुर्ग के पक्षी अब था पाउन ऊपर ने कुरा क्यों अगर भक्कर माले फर्स्ट टाइम आज सब जगह आया रखे बने को देता ब्रेन को है ना यो माथी पट्टी को भाग ले हमले के बने हम तो फिर इतनी कुरा होता माथी पट्टी को भाग ले हमले के बने हम तो सेरे ब्रह्म बने भाग बने के बने हम तो ध्यान दे रहे हैं जो जो नया आता उल्लेख रिकॉर्डिंग पनी एरे उनसे पची और ये बने में एक्चुअली खर्रा रिवाइज़ चेक कराई दिन सु ध्यान दे रहे हैं रहेता ल सेरे ब्रह्म सब बंदा पोंस वेरोली तो तेज को तला पट्टी क्यों उनसा मेडुला उनसा तेज को तला पट्टी क्यों उनसा मेडुला उनसा ये रहता ठेक के सेरेब्रम सा सेरेब्रम को तला पट्टी मिड ब्रेन मिड ब्रेन को तला पट्टी पोंस पोंस को तला पट्टी मेडुला ठीक सा पोंस रा मेडुला को साइड में ऐनी रे उटा स्ट्रक्चर होन्सा ये लाय मेले के बने थे सेरेबेलम 
सेरे बेलम उन्स रेमेडुला को साइड में ये स्ट्रक्चर लाय मायले की बने सेरे बेलम बने की बने सेरे बेलम ठीक सा सेरे ब्रह्म को साइड में तीन टाइप स्ट्रक्चर होने सारे तीन टाइप स्ट्रक्चर होने सारे सेरे ब्रह्म को साइड में तीन टाइप स्ट्रक्चर होने सारे यो तीन टाइप स्ट्रक्चर को नाम है यो लाय मायले ठुलो रूप में यहाँ त्यसको माथि पट्टी ठ्याक्कै माथि पट्टी भएको यो आकारलाई थ्यालामसको माथि भएको भएर त्यसलाई हामी इपिथ्यालामस भन्छम इपिथ्यालामस थ्यालामसको तल पट्टी भएको थ्यालामसको तल पट्टी भएको भएर यसलाई हामी के भन्छम हाइपोथ्यालामस भन्छ भनेपछि के के रहेछ त थ्यालामस रहेछ इपिथ्यालामस रहेछ हाइपोथ्यालामस रहेछ थ्यालामस रहेछ इपिथ्यालामस रहेछ हाइपोथ्यालामस रहेछ है त ल भनेपछि दिमागमा के के हुँदो रहेछ भने भने सर माथि पट्टी सेरेब्रम हुँदो रहेछ माथि पट्टी सेरेब्रम हुँदो रहेछ त्यसपछि के हुँदो रहेछ मिड ब्रेन हुँदो रहेछ मिड ब्रेन पछि पोन्स हुँदो रहेछ पोन्स पछि मेडुला हुँदो रहेछ पोन्स र मेडुलाको साइडमा सेरेबेलम भन्ने स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ सेरे माथिको सेरेब्रम तलको सेरेबेलम त्यसपछि सेरेब्रमको साइडमा तीनटा आकार हुँदो रहेछ थ्यालामस थ्यालामसको माथि पट्टी इपिथ्यालामस तल भएको भएर हाइपोथ्यालामस यो तीनटा आकार हुँदो रहेछ यति सम्म त बुझ्यो रेकर्डिङ हेर्न मिल्छ मिल्दैन मलाई थाहा हुँदैन के सदिक्षा जीवन सरहरु हुनुहुन्छ म त पढाउने मेरो म त माध्यम हो सिकाउने मान्छे हो नि हैन सरहरु टेक्निकल कुराहरु म्यानेज गर्नुहुन्छ सरहरुलाई सोध्ने मलाई भन्ने होइन के यस्तो कुराहरु है ल सरलाई सर यो खुलेन भनेर सरलाई सोध्ने हो यो कति बेला हो भनेर सरले थाहा पाउने हो लिंकमा 6 बजे माथि तल 6:30 माथि 6 छ भने मैले 6 बजे देखि पढाए है त्यही भएर पढ्न पढ्न इम्पोर्टेन्ट हो है के कस्तो किन भन्ने कुरामा ध्यान दिन हैन जे सिकिराछ त्यो राम्रो कुरा सिकिराछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है त ल यसम्म भयो यसम्म क्लियर छ है सेरेब्रम हुँदो रहेछ अघि पनि मैले त्यही कुरा बिहान आउँदा मैले यही कुरा गरे हो तपाईहरु लेट आउनु भएको मान्छेहरु अथवा क्लास 6:30 बजे देखि जोइन गर्नु भएको मान्छेहरुले हेर्नु है त सेरेब्रम हुँदो रहेछ सेरेब्रमको साइडमा तीनटा आकार हुँदो रहेछ थ्यालामस माथि पट्टी इपिथ्यालामस तल पट्टी हाइपोथ्यालामस त्यसको तल पट्टी के हुँदो रहेछ मिड ब्रेन यो पोन्स यो मेडुला यसको साइड पट्टी सेरेबेलम यति बुझे सबै कुरा बुझ्यो सक्यो अब के छ त हेर है यो घाटी जस्तो देखियो हैन यो भन्दा माथिको कुरालाई हामीले फोर ब्रेन भन्छम यो बिचको कुरालाई हामी मिड ब्रेन भन्छम यो तलकोलाई हामी के भन्छम हाइन्ड ब्रेन भन्छम भनेपछि फोर ब्रेन भन्ने भागमा के के पर्यो त फोर ब्रेन भन्ने भागमा के के पर्यो फोर ब्रेन भन्ने भागमा के के पर्यो फोर ब्रेन भन्ने बितिकै के बुझ्नु पर्यो त यो माथिको भाग फोर ब्रेनमा सर यो सेरेब्रम पर्यो यो के पर्यो सेरेब्रम पर्यो साइडको तीनटा स्ट्रक्चर पनि यो मिड ब्रेन भन्दा माथि पट्टी छ नि त हैन यो माथिको भाग यति सम्म समझ ल के के देखियो से यो भाग देखे सेरेब्रम देखे सर त्यसपछि थ्यालामस देखे इपिथ्यालामस देखे हाइपोथ्यालामस देखे भनेपछि फोर ब्रेनमा के के पर्यो त सेरेब्रम पर्यो त्यसपछि के पर्यो त थ्यालामस थ्यालामस पर्यो थ्यालामस पर्यो त्यसपछि के पर्यो इपिथ्यालामस पर्यो इपिथ्यालामस पर्यो त्यसपछि के पर्यो हाइपोथ्यालामस पर्यो त्यसपछि के पर्यो हाइपोथ्यालामस पर्यो ठीक छ त्यसपछि मिड ब्रेन आयो यो बिचको मिड ब्रेन मिड ब्रेन आफैमा मिड ब्रेन छ मिड ब्रेन आफैमा मिड ब्रेन छ यसमा कुनै पनि भाग छैन यो आफू अलौ एकलौटी भाग हो यति भाग मिड ब्रेनको भाग भयो हैन यहाँ देखि यहाँ सम्मको भाग मिड ब्रेनको भाग भयो तलपट्टी यो तलपट्टीको यो तीनटा भागलाई हामी के भन्छम हाइन्ड ब्रेन भन्छ मिड ब्रेन भयो त्यसपछि तेस्रो के छ त हाइन्ड ब्रेन हाइन्ड ब्रेन भनेपछि के के पर्यो त सर पोन्स पर्यो प्लस मेडुला पर्यो प्लस के पर्यो त सेरे बेलम पर्यो भनेपछि यति भाग यति भागमा के के पर्यो भनेपछि यो तीनटा कुरा देखिराछु म यो सेरे बेलम देखिराछु यो भाग पोन्स देखिराछु त्यसको तल मेडुला देखिराछु भनेपछि फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन भनेको के के रहेछ एग्जाममा तिमीलाई सोध्यो तलका मध्ये कुन भाग फोर ब्रेनमा पर्छ कुन भाग मिड ब्रेनमा पर्छ कुन भाग हाइन्ड ब्रेनमा पर्छ अनि म क्वेशन गराउँछु अनि त्यसपछि अझ क्लियर हुन्छ क्वेशन कसरी सोध्छ अब भन्दा है ल हेर है त which is not a part of hind brain hai which is not a part of hind brain option a ma pons option b ma medulla option c ma cerebrum option d ma cerebellum esari rakhcha tala ko madhye kun chai hind brain ko bhag hoina ki bhayo ta answer cerebrum ki cerebellum भनेपछि सेरेब्रम होइन सर सेरेब्रम त फोर ब्रेन को भाग हो इजी भयो अब हामीले घुक्नु परेन क्वेशन लाई है बुझियो फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन बुझियो ल फोर ब्रेन मिड ब्रेन र हाइन्ड ब्रेन बुझियो यति बुझियो भने सक्यो अगी हामीले आएर 6 बजे देखि 6:30 बजेसम्म यही कुरा गरेको ल 
लाई तो फिर ते चित्र फिर ते चित्र बना फिर ते चित्र अज क्लि हो ध्यान दिए हेर हाई सी सेरेब्रम यो यो सेरेब्रम सेरेब्रम को तलपटी मिड ब्रेन मिड ब्रेन को तलपटी पोन्स पोन्स को तलपटी मेडुला पोन्स रेडुला को साइड में सेरेबेलम यतापटी थैलामस इपिथैलामस हाइपोथैलामस ये फोर ब्रेन को भाग भो ये मिड ब्रेन ये भाग तलपटी हाइंड ब्रेन ये कुरा गए तो है सेरेब्रम थैलामस इपिथैलामस हाइपोथैलामस फोर ब्रेन को भाग भो बीच को मिड ब्रेन को भाग भो यह भाग तलपटी हाइंड ब्रेन को भाग भो हाइंड ब्रेन में के पर्यो पोन्स पर्यो मेडुला पर्यो रेस पच्चीस के पर्यटन सेरेबेलम पर्यो हाई त बुझी अब बुझ यहांसम क्लि अब बुझी ये भाई तल ये भाग मत के भाई बुझी अब इक्जाम में अलग तो डिफ्रेंट सो ब्रेन स्टेम को भाग सो सर ने तो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन पढ़ाने भाथ्यो अब ब्रेन स्टेम अनौठो क्या भाई अति मानी ब्रेन स्टेम हाइंड ब्रेन लुद्ध रहे हाइंड ब्रेन में टिक लाइद कि हाई मिड ब्रेन में आप मिड ब्रेन मात्र अरुण कहीं पड़ेन मिड ब्रेन को मिड ब्रेन हो आप हो सको इसमें कुछ भाग आपने भाग आप एक्लौटी इसको संपत्ति ई ये हो यही हो हाई तो ल ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम को कन्फ्यूज हो जैसे ब्रेन स्टेम लो ब्रेन लाइस ये स्ट्रक्चर छे हमें सेरेब्रम भनम थैलामस इपिथैलामस हाइपोथैलामस यो मिड ब्रेन यो पोन्स यो मेडुला यतापटी सेरेबेलम छीक ठीक है यहांसम ल अब हे हाई तो अब इक्जाम में ब्रेन स्टेम को स्टेम को हांगा स्टेम को हांगा के बुझ्पर्यो घोक् पर्देन चित्र क्लि हो सब कुछ घोक साधे छेन यहाँ हाई तो टाउ को मेन टाउ को मेन योग टाउ को सपोर्ट करने इसको तल को घाटी जस्तु स्ट्रक्चर हम स्टेम भाई आप चित्र पर एंसर दे घाटी मेन टाउ को सपोर्ट करने तीनटा लट्ठी जस्तु यो यो ड्र गो लट्ठी जस्तु बन है यह तीनटा कुरा घाटी संभा जो देखिं कि देखि एटा एवं गोलो पात्र तलब यह लट्ठी ने संभा जो देखी रह लट्ठी में के पड़ा ब्रेन स्टेम मेन टाउ को अड्या भोजे मेन टाउ को तलपटी तीन टाइम स्ट्रक्चर रहे के देखो मेन टाउ को तलपटी तीन टाइम स्ट्रक्चर के देखो ये पर्च कि पड़ेन ये सेरेबेलम भाई पर्च कि पड़ेन के लग् तिमी सेरेबेलम भाई लट्ठी को मेन मेन लट्ठी में कि साइड में साइड में ते भर पर्च कि पड़े पड़े वेरी गुड पड़े के ब्रेन स्टेम भाई के पढ़ो रहे ब्रेन स्टेम भाई सर मिड ब्रेन पढ़ो रहे मिड ब्रेन पढ़ो रहे पोन्स पढ़ो रहे अडुला पढ़ो रहे अब मैं बुझे ब्रेन स्टेम के हाइंड ब्रेन को फरक कुरा ब्रेन स्टेम ब्रेन स्टेम मेन टाउ को अड्या के लिए के राखे मिड ब्रेन ने पोन्स ले मेडुला ने क्लि भो सब क्लि भो इक्जाम में आए पे ब्रेन स्टेम को कुछ भाग पड़े अप्सन ए में यो ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन अप्सन बी में पोन्स अप्सन सी में मेडुला अप्सन डी में सेरेबेलम राख्य प्रायले एंसर मिड ब्रेन लाइस ब्रेन स्टेम में कुछ भाग पड़ेन रहे ब्रेन स्टेम में कुछ भाग पड़ेन एंसर के होता एबीसीडी में कुन भाग पड़ वेरी गुड डी हाई प्राय जो हम दिमाग में यह तीनटा तो हाइंड ब्रेन को भाग हो हम इसमें टिक लाश यो हो हाई एंसर डी हो डी हाई डी होते हैं अब क्लि भो सब बुझे हो होल क्लास के बुझे हो ये धेरे जाना है मैं संबोधन कर भ्याद जो बुझे ये समय क्लि भो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन छुट्टन सको ब्रेन स्टेम को बुझ् सको सको कुछ हाई तहसम भो अलमोस्ट सफल भैं हम ये समय बुझ् यही कुछ यही चित्र हम अगड़ी बढ़ने हाई तब हम सब भाई पैला पढ़ने वाने को यहाँ यो हम फोर ब्रेन को सब भाग मेन भाग सेरेब्रम यतापटी थैलामस यतापटी इपी थैलामस यतापटी थैलामस को मथि इपी तल भर हाइपो हई थैलामस इपी थैलामस राइपो थैलामस हाई थैलामस इपी थैलामस राइपो थैलामस ये कुछ फोर ब्रेन में पड़ रहा बारे में हमी कुछ कर सब भाई पैलो अब हम पार्ट्स अफ ब्रेन में हाई अब ब्रेन में हम सब भाई पैला पढ़ने वाने को फोर ब्रेन हो हाई ब्रेन में अब हम सब भाई पैला पढ़ने वाने को के ब्रेन में अब हम सब भाई पैला पढ़ने वाने को पार्ट्स अफ ब्रेन में सब भाई पैला पढ़ने कुछ फोर ये फोर ब्रेन को बारे में पढ़् तो भाग अगड़ी था पाने पर्ने कुछ हम नर्मल ब्रेन को वेट के रेस त हम नर्मल ब्रेन को वेट बने कति रही हम नर्मल ब्रेन को वेट बने लगभग लगभग चौदह सौदि पंद्रह सौ ग्राम को होट बने कति होद 
चौदह सौ देखि पंद्रह सौ ग्राम बने को एक पॉइंट चार देखि एक पॉइंट पांच केजी समय एटा शरीर को पचास टुकड़ा करने हो एक टुकड़ा बराबर को तौल रो शरीर को लगभग लगभग इसलिए कति पर्सेंट भाग ओगटे दुई पर्सेंट जस्तु हाई दुई पर्सेंट जस्तु भाग ओगटे ठीक है पार्ट्स के ब्रेन लाइन तीन टा भाग में बाड़ें एटा फोर ब्रेन एटा मिड ब्रेन अर्क हाइंड ब्रेन बाड़ें फोर ब्रेन लि हमें के बाड़ें तो एटा सेरे ब्रम हो एटा सेरे ब्रम हो फोर ब्रेन में के होद सेरे फोर ब्रेन में के के होद सेरे ब्रम हो सेरे ब्रम हो थैलामस होदो थैलामस होदो के होदी थैलामस होदो इपी थैलामस होदो के होद हाइपो थैलामस होदो हाइपो थैलामस होदो मिड ब्रेन मिड ब्रेन भैलो हाइंड ब्रेन में के पर्यो पोन्स पर्यो मेडुला पर्यो रो के पर्यो तो हम सेरे बेलम पर्यो सेरे बेलम ये बारे में हम पढ़् एक्जाम में प्राय एक्जाम में सोच हाई यहांसम भाई ये तीन टाइम यही कुछ अगर जस्ट रिपीट मात्र कर बारम्बार ताकि याद हो दिमाग में लेख्ता खेल इस अब हम सब भाई पैला आज पढ़ने को फोर ब्रेन को पार्ट्स के बारे में हमें एक्जाम में लेख् पर्यटन कसरी लेखने रिजाम एमसिक्यूज में आयो के आने हाई त्रेन को ये भाग हमें पढ़ी सके अब हम सब भाई पैला टपिक पढ़ने को कस को बारे में आता सब भाई पैला पढ़ने टपिक सब भाई पैला हम पढ़ने को सब भा पैला हम पढ़ने को थैलामस को बारे में हाई सब भाई पैला अब हम पढ़ने को थैलामस को बारे में हाई तैलो टपिक हो पार्ट्स अफ ब्रेन में सब भाई पैला फोर ब्रेन को सब भाई पैलो पार्ट तेल हम थैलामस को बारे में पढ़् हाई तब भाई पैला हम कस को बारे में पढ़् तो थैलामस को बारे में पढ़् हाई थैलामस को बारे में पढ़् थैलामस लेख थैलामस हाई थैलामस थैलामस में थैलामस भो यो अगि मैं बनाएक चित्र समझ यो चित्र को यतापटी को यो भाग लाई थैलामस भाग भाग को बारे में पढ़ते थैलामस भाई भाग यो भाग हो तेल हमी इक्जाम में के सोच हम शरीर को रिले सेंटर हाई विच अफ द फलोइंग इज कल द रिले सेंटर अथवा गेटवे टू ब्रेन भो गेटवे टू ब्रेन सोच इसको एंसर एवटा मत हो थैलामस हाई इट इज अल्सो कल्ड रिले सेंटर अथवा गेटवे टू ब्रेन भन्न खोजे मतलब रुन अब तिमला मैं हाई कस्तो भन्न खोजे भाई कुछ सीग्नल कुछ सीग्नल जैसे तिमला मैं करेन्ट लाए तिमला मैं आगो लाए भी आगो होने तो सीग्नल सब भाई पैला कह जो सीग्नल सब भाई पैला तिम्रो रिले सेंटर में जा थैलामस में जा अभी बल्ल थैलामस ने कता पठाऊ दिमाग को कुन कुना में पठाने भाई कुछ डिसाइड करे भर सब भाई पैला इनको भन्न खोजे तिम्रो स्कूल में अथवा तिमी निम्स में पढ़ते छो निम्स में पढ़ना को लगी मेरे क्लास हो कि होना सब भाई पैला जीवन सर ने तैयार भन्न हो जीवन सर ने भन्न जीवन सर तैयार को रिले सेंटर भो मेरे मध्यम जीवन सर तैयार को मध्यम जीवन सर जीवन सर को थ्रू बा कह जाने कति नंबर कोठा में बस्ने कह बस्ने सब कुछ वहाँ डिसाइड कर मेन न यो मंसंग नभेटिक यहाँ अरुण मं मसंग पहुँच कर गाड़ो अरु अरु सरस पहुँच कर गाड़ो भन्न खोजे जैसे दिमाग में जानू पैला सिग्नल जानू भाई पैला यो कोठा में अथवा यह ठाव में नपसिकन कुछ सीग्नल कता जाने भाई कुछ डिसाइड कर सकते हैं चिमोटो कुन ठावे डिसाइड करने पोलो कुन ठाव में डिसाइड करने मसु पाकि मसु हो रहा स्वाद था पाने को कुन ठाव में सीग्नल पठाने आहा कस्तो मिठो भर स्वाद कुन ठावे ठा पाने इसलिए मैं थीच्यो कुन ठावे ठा पाने ये सब सीग्नल इसलिए पठाने काम कर मेन ये हो यहाँ पर कता कता जो भाई इसलिए आइडिया दिखा ते भर थैलामस को हम शरीर को रिले सेंटर अथवा ब्रेन में जाने ढोका जो हो गेटवे ते भर नाम इस गेटवे टू ब्रेन यहाँ पर जैसे कोई सोने को हम शरीर को रिले सेंटर अथवा गेटवे टू ब्रेन कुन हो अब के लाने पे आज देखि एंसर में थैलामस लाने पे के लाने पो थैलामस लाने पो ठीक अब यह थैलामस को हाई ये दिमाग भो दिमाग को थैलामस को मथिपटी को भाग हम के इपी थैलामस के इपी थैलामस है हमें थैलामस को बारे में पढ़ अब हम पढ़ने को कस को बारे में तो इपी थैलामस को बारे में 
है इपिथालामस को विशेषता बने को यो इपिथालामस बनने यो भाग भायो इसमें उटा महत्वपूर्ण ग्रंथि उन सारे के महत्वपूर्ण ग्रंथि उन सारे त्यो ग्रंथि को नाम पिनियल ग्लैंड हो त्यो ग्रंथि को नाम क्यों पिनियल ग्लैंड हो इपिथालामस में उटा महत्वपूर्ण ग्रंथि उन सा त्यो ग्रंथि को नाम क्यों इट हैज यो महत्वपूर्ण ग्रंथि हुन्छ रे यो ग्रंथिको नाम पिनियल ग्ल्यान्ड हो है पिनियल ग्ल्यान्ड हो यो दिमागमा हुने है ग्रंथि यो पछि गएर वयस्को उमेरमा यो हराएर जान्छ बच्चा अवस्थामा प्रेजेन्ट हुन्छ पछि यो वयस्को एडल्ट लागिसकेपछि यो यो चाहिँ के हुन्छ त हराएर जान्छ यो ग्रंथि है हराएर जान्छ त्यही भएर हाम्रो शरीरको एउटा यस्तो ग्रंथि हो जो चाहिँ पछि गएर हराएर लोप भएर जान्छ त्यो पिनियल ग्ल्यान्ड हो यो पिनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ यसको महत्व के हो त सर भन्यो भने यो पिनियल ग्ल्यान्डले मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ यो हर्मोन है पिनियल ग्ल्यान्ड यो एलाई त्यै भएर ए मेलाटोनिन भन्ने हर्मोन निकाल्छ र यो मेलाटोनिन भन्ने हर्मोनले हाम्रो स्लिप साइकल है हाम्रो स्लिप साइकल को सेन्टर हो के हो हामी सुत्ने उठ्ने दिन रात छुट्याउने खासमा चाहिँ सबभन्दा पहिला कले गर्छ हाइपोथ्यालामसले पछि अहिले म भन्छु त्यसको बारेमा इपिथ्यालामसले सबभन्दा पहिला कले गर्छ स्लिप साइकल कन्ट्रोल गर्ने काम इपिथ्यालामसले गर्छ पिनियल ग्ल्यान्डले निकालेको मेलाटोनिन हर्मोनले गर्छ त्यही भएर एलाई हामी थर्ड आई पनि भन्छम के भन्छम थर्ड आई पनि भन्छम है एलाई हामी के पनि भन्छम थर्ड आई पनि भन्छम के भन्छम थर्ड आई त्यही भएर हाम्रो शरीरको तेस्रो अंग तेस्रो आई भनेर कुन भागलाई चिनिन्छ भने भने पिनियल ग्ल्यान्डलाई चिनिन्छ त्यो कहाँ उपस्थित छ त इपिथ्यालामसमा है थर्ड आई पनि भनिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छम त है त्यसलाई हामी के भन्छम त पिनियल ग्ल्यान्ड है पिनियल ग्ल्यान्ड भनेपछि इपिथ्यालामसको विशेषता के रहेछ इपिथ्यालामसमा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थि हुँदो रहेछ पिनियल ग्ल्यान्ड यसले चाहिँ ज नर्मली स्लिप साइकललाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ हाम्रो बच्चा उमेर हुँदाखेरि पछि गएर यो हराएर जान्छ अनि त्यसपछि यसको काम पछि यो हराएर गएपछि यो स्लिप साइकललाई त कन्ट्रोल गर्नु तिमी त अहिले पनि नर्मल हेर त ठ्याक्क 6 बजे 6:30 बजे क्लास हुन्छ ठ्याक्क उठ्छ नि अलरा मन्दा गाडी कोले नोटिस गरेछ यस्तो कुराहरु बिहान भएपछि बिहान भए फिल हुने साँझ भएपछि राति भए हुने हाम्रो दिमाग आफै निदाउने यो सबै साइकल कन्ट्रोल गर्छ पछि गएर अब यो त हराएर जान्छ तेबर इसलाय हेल्प करने थैलामस पची क्या होन्सा इसलाय इपी थैलामस लाय हेल्प करने क्या होन्सा ता हाइपो थैलामस होन्सा अब क्या होन्सा ता हाइपो थैलामस अई अब अब और को भाग के बोले तो हाइपोथैलामस कोर ब्रेन को यू कोर ब्रेन मध्य थैलामस सक्का है इन पे थैलामस सक्का है अब हाइपोथैलामस मत समझना मैं अई हाइपोथैलामस अब यो हाइपोथैलामस बनने बिती कई की बुझने पड़े हो ना केरी सही अई हाइपोथैलामस बनने बिती कई य it is also called biological clock. Biological clock. है बायोलोजिकल क्लक भनेको के हो भन्दा खेरि चाहिँ तिम्रो अहिले यही कुरा बिहान साँझ छुट्याउने हाम्रो शरीरको नेचुरल घडीको रूपमा पहिला इपिथ्यालमसले सहयोग गरेको थियो त्यसलाई सहयोग गर्ने भनेको हाइपो अब आएर कले गर्छ त जिन्दगी पनि हाम्रो शरीरमा रहिरहने भनेको हाइपोथ्यालमस भन्ने पार्ट भयो त्यही भएर अहिले आएर हाम्रो शरीरको सब पै कन्ट्रोल गर्ने काम हाम्रो शरीरको सबै हैन बिहान साँझ अवेक स्लिप अवेक प्याटर्न सबै कन्ट्रोल गर्ने काम अब कसले सम्हालेको छ त हाइपोथ्यालमसले सम्हालेको छ त्यही भएर एला बायोलोजिकल क्लक हाम्रो नेचुरल घडी हाम्रो शरीरको भनेर हाइपोथ्यालमसलाई जनाउँछ यसको मेन फंक्शन के हो त हाइपोथ्यालमसको मेन फंक्शन के हो त हाइपोथ्यालमसको मेन फंक्शन भनेको हाइपोथ्यालमसको मेनली आठवटा मेन फंक्शन छ त्यो आठवटा मेन फंक्शन भनेको के हो त हामी नेमोनिक्स बनाएर पढ्छम एस इ ए टी सीट भनेर पढ्छम है एस इ ए टी सीट भनेर पढ्छम हाइपोथ्यालमसको फंक्शन एस इ ए टी सीट बस है सीट दुई चोटी एस टु इ टु ए टु टी टु है सीट एस बाट सेक्स है एस बाट सेक्सुअल एक्टिभिटी सेक्स र तिम्रो चाहिँ स्लिप अवेक साइकल स्लिप एक्टिभिटी स्लिप प्याटर्न स्लिप प्याटर्नहरु अवेक एक्टिभिटीहरु सबै कन्ट्रोल गर्ने काम कले गर्छ त हाइपोथ्यालमसले गर्छ है सेक्सुअल एक्टिभिटीहरु र स्लिप प्याटर्नहरु कन्ट्रोल गर्ने काम कले गर्छ त हाइपोथ्यालमसले गर्छ यी बाट हाम्रो शरीरको जति पनि एन्डोक्राइन ग्रन्थिहरु छन् एन्डोक्राइन ग्रन्थिहरुको पनि बुवा मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड हैन मास्टर ग्ल्यान्ड भनेको पिट्युटरी पिट्युटरीको पनि बुवा भनेको को हो त हाइपोथ्यालमस भनेर बुझ्नु पर्यो भनेको मेन एन्डोक्राइन सिस्टमलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने गरेको छ त हाइपोथ्यालमसले गरेको छ अर्को यी बाट इमोसन्सहरु हैन हाम्रो इमोसन्सहरु पनि कन्ट्रोलिङ सेन्टरहरु को हो त हाम्रो इमोसनको कन्ट्रोल सेन्टर पनि कुन हो त हाइपोथ्यालमस ठीक छ त्यसपछि थाहा पाउनु पर्ने ए बाट अपाटाइट ए बाट अपाटाइट अपाटाइट तिमला भोक लाग्ने नलाग्ने र हाम्रो शरीरको कति पनि हाम्रो यति धेरै स्वचालित अंगहरु छन् त्यो अटोनोमिक फंक्शनलाई पनि अटोनोमिक अर्गनहरुको फंक्शनलाई पनि कसले कन्ट्रोल गर्छ त हाइपोथ्यालमसले कन्ट्रोल गर्छ है ए बाट अपाटाइट र अटोनोमिक फंक्शन टी बाट थर्स्ट 
ती बाट थर्स्ट प्यास लाग्ने नलाग्ने सबै कन्ट्रोलिङ सेन्टर कहाँ छ हाइपोथ्यालामस मा छ अर्को टी बाट थर्मो रेगुलेसन थर्मो रेगुलेसन अथवा टेम्परेचर थर्मो भनेको टेम्परेचर त्यही भएर यसलाई टेम्परेचर रेगुलेसन पनि भन्छ है यसको सेन्टर पनि कहाँ हो त हाइपोथ्यालामस मा हो एग्जाम मा सोधेको छ हाम्रो शरीरको थर्स्ट सेन्टर थर्मो रेगुलेसन सेन्टर अपर टाइट सेन्टरहरु कहाँ छ भने भने चाहिँ स्लिप सेन्टर स्लिप सेन्टरहरु कहाँ छ भने भने एग्जाम मा चाहिँ के भन्नु पर्यो त हाइपोथ्यालामस मा छ है यसरी हाइपोथ्यालामस ले आठवटा महत्त्वपूर्ण फंक्शनहरु कन्ट्रोल गरेको छ है त यसमा भयो डाक्टर साहब नमस्ते सर नमस्ते 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 सर अ चियाहान भयो छैन सर उड्दा उड्दै पढाको नि ए के भन्नु हो उड्दा उड्दै पढाको अ म एउटा सानो नोटिस पनि दिन पर्यो है सबै जनालाई अनि त्यही हो अब नोटिस चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ अब नोटिस चाहिँ अ यहाँ नेर चाहिँ अब अहिले पढेर भएको डाक्टर साहेबले यो थर्ड एडिसन बुक लेख्नु भएको छ त्यो थर्ड एडिसनमा चाहिँ थर्ड एडिसनमा चाहिँ एनाटोमीहरु पनि छ हैन अनि रञ्जु म्यामको स्पेशल क्लासहरु पनि भइराखेको छ त्यो रञ्जु म्यामको स्पेशल क्लासहरु लिनलाई अनि डाक्टर निराजले पनि स्पेशल क्लास लिनुहुन्छ हो त्यो क्लासमा बस्नलाई चाहिँ तपाईहरुले त्यो डाक्टर साहेबको बुक लिनुपर्ने हुन्छ त्यो बुक लिएर सबै जना ग्रुपमा जोडिनुस् न्यूज को सब पे जाना चाहिए ग्रुप में जोड़ी नहीं सही आ तो बुक ली सके पसाली तो अपने रुलाइ सही हमरो सार ले सही आ इस बारी हमरे वाला टीम से तो टीम ले ग्रुप में जोड़ देने उनसे आये था तो नंबर से टिप नुस्ता तो नंबर टिप नुस्ता डाक्टर साहब तेरे लिए दिन उस ना नाइन एट रुक मारो आ न फोर फाइव फोर नाइन वन एट राजेश बिस्ट हो वहाँ ने सब कुछ हेन डाक्टर साहब को क्लास मैं दिवस फोन कर विशेष यो स्टाफ नर्स को रनमी को लेखन सीख में आधारित सीख रंजन मैम को हजर को क्लास चल रखे मैं हजूला फोन कर भू कु दिन दु तीन दिन ली दिन हाई डाक्टर साहब लंग क्वेश्चन सर्ट सर्ट क्वेश्चन लंग क्वेश्चन पढ़ाई दूँ अं लैब को लैब को विद्यार्थी लैब को लगी हम डाक्टर नीरज पांडे अहाँ को दाजू हो दिनेश जोशी पारासाइटो को सर ने मिगर एट लैब कोसन बैंक निल्न भाग लिखा है तब हो डाक्टर नीरज को दाजू हो दिनेश जोशी एकदम आक्रमक पढ़ा आज तो लिंक में छ रे दुबे भैस कतजा कन्फ्यूज भैस कि आज तो लिंक में छि छ बजे रहे छ बजे क्लास स्टार्ट भो अल साढ़े छे कि फिर दुईटा रहे भर कतिजा साढ़े छे देखिए तो रिकर्डिंग पठाई दिवन होगा भाई रिकर्डिंग पठाई दिन अनमीरा स्टाफ नर्स को विशेष क्लास में जोड़ी हाई अब हम क्लास बिहान मत हो बिल्का बेलका आईक्यूरोजी के मत क्लास हो बिस्तार जान हमें एक महीनासम एकदम रैपिड क्लास चलाय दिन को छ घंटा है अब बेलुका स्पेशल क्लास हो जो जो बुक लिखा वहाँ अब पढ़ाने पर्ने हो सौ दुई सौ जान होनी दिनेश जोशी को किगुलर भक्त भाई हो दिनेश जोशी ने सीधे आए हो क्लास तबले क्लास छुटाने भाई ये भाग अगर तीन चार दिन पढ़ाने भाई वहाँ धेरे पढ़ाने होना तो पांच छ छ सात आठ नौवट डिजिज पढ़ाने हु मलेरिया कालादार होना अडिशिश पढ़ाने हुए हो तेज एक प्लट भ्या फिर पढ़ाने हाई रंजमेम को क्लास सुरू भाई हो भैस विशेष सेकेंड पेपर में आधारित रहे मैं अगर भाई बुक लिने भाइबर कर दिन बुक को फोटो जहाँ बाहर तब 
दुनिया सार को तो मलेरिया पढ़े को चाहिए ना वो नहीं ना पढ़े को अलग है मत फिर एक बार ऐसे ना आते हैं ना बुक का तो पांच सौ बना है ऐसे बुक जाता है पनी पांच सौ तो बुक तो नेपाल गांव में पनी पढ़ाई दिए मिली जानकपुर में पनी पढ़ाई दिए सुरक्षित में पनी पढ़ाई दिए ते बुक मुंसा डायरेक्टर सर थैंक यू सो मच मुंसा सर मुंसा थैंक यू ल हेर हाई तमी के भादा खेल एसईएटी सीट में थे सीट में पुग्दा खेल हमें के गये भादा खेल एस सेक्स स्लिप पैटर्न ई बा इमोसन रोक्राइन फंक्शन ए बा अपाटाइट रटोनोमिक फंक्शन टी बा थर्स्ट रर्मोरेगुलेसन हई ये कुछ के भादा खेल आठवटा फंक्शन मिलने गर्व तर इक्जाम में तिमला मैं सो हाई अब कसरी सो इक्जाम में ध्यान दिए हेने ये कुछ तो हमें गये हई ये कुछ तो हमें गई सके अब मैं ये इक्जाम में एट कोईसन दिए हई इक्जाम में मैं एट कोईसन दिए जाएज भी छोशन अब कसरी सोच भादा खेल हेरम हाई त इमोशनल सेंटर इज ऑप्शन ए हाइपोथैलामस ऑप्शन बी लिम्बिक सिस्टम ऑप्शन सी के सेरेब्रम ऑप्शन डी इपिथैलामस सर ने तो इमोसन हाइपोथैलामस में भन्न भाथ्य हई इमोसन हाइपोथैलामस में भन्न भाथ अस्त बेला एंसर हम के हाइपोथैलामस लाइ दी अब मे बार मैं ये क्वेश्चन लेखा को ध्यान दिए सुन यदि अप्सन में हाइपोथैलामस रिम्बिक सीस्टम दुबई छेस्ट एंसर लिंबिक सीस्टम में लाने हई हाइपोथैलामस के इमोसन लंट्रोल करे तापन मेनली इमोसन करने सीस्टम लिंबिक सीस्टम हो हम कटेक्स को तलपटी होना तिम्रो ब्रेन स्टेम को तलपटी होने वाला सीस्टम हो लिंबिक सीस्टम यह लिंबिक सीस्टम ने मेनली इमोसन लंट्रोल कर अप्सन में छेन हाइपोथैलामस बेस्ट एंसर हो भन्न खोजे के भादा तिमला मैं खन्न दिए तिमला मैं खन्न दिए तिमी खनी रहो मनी रहो मेन बड़ी जगह मैं खने थोड़े तिमें गये तिमें हेल्प तो गये ते भर तर सब भाग मेन तो मई होने ये मैंने लिंबिक सीस्टम तिमी हाइपोथैलामस हो इसी बुझ्पे हाइपोथैलामस एवं सहयोग करने पाटो मत हो भाग मत हो मेन इमोसन लंट्रोल करने सेंटर बने कह हो लिंबिक लिंबिक सीस्टम लाइम इमोशनल सेंटर भे भर अप्सन में यदि यो मैं ते भर यह क्वेश्चन कत कुना में लेखी रख यदि इसी को आयो हई अब तिम्रो लिंबिक छेन अप्स लिंबिक न भर यहाँ सेरेबेलम छो कंडीसन में तिमें पढ़े एकदम राइट ते ना लाने तर यदि लिंबिक नहीं यो कंडीसन में लिंबिक लाने मैं भाई बुझे को मैं बुझे आओ इमोशनल सेंटर भर सो भर यह कोई आने सकने संभावना एकदम धेरे आई होते भर मैं बुझा को ये के लाने वाले हाई त यहांसम भो फोर ब्रेन मिड ब्रेन रेन ब्रेन भी बुझियो यहांसम के कन्फ्यूजन छेन भो यहांसम भो इमोशनल सेंटर मत पार्वती ते भर यदि इमोशनल सेंटर भाग यदि लिंबिक अप्सन में लिंबिक लाने छेन तिमें के लाने भादा खेल हाइपोथैलामस लाने होते न शनिजा सेरेबेलम भाई भाग फरक हो लिंबिक सीस्टम भाई भाग फरक हो लिंबिक सीस्टम तिम्रो सेरेबेल कटेक्स को तलपटी हो फरक कुछ था पाई चाहिए राख सुना भोजर मत हाई तो भाई ये बुझे मैं भन्न खोजे बुझे कोई आयो कसर लाने भाई कुछ मत हो मैं सीका को एक्स्ट्रा ए आईहाल्यो भिगार क्योंकि हम बनाने मं तस्त हो हावा हो कें फरक हो प्रमीला तिमें भात खाँच मैं भात खाँच सब भाग बड़ी भात तिमें दुई थाली भात खाँच मैं एक थाली भात खाँच दुई थाली भात कल खाँच भादा खेल एक थाली वाला सर मिले कि सब भाग मेन को दुई थाली वाला सब भाग बड़ी तो तिमें खाओ न भन्न खोज बड़ी काम कल खास में दुईटा कुछ दुईटा कुछ कंट्रोल कर इमोसन दुईटा एट लिंबिक सीस्टम ने कंट्रोल कर हाइपोथैलामस ने कंट्रोल कर मेन एंसर के बच्चों तिमी मस्टर ग्लैंड क्या बुझ्छ मस्टर ग्लैंड पिट्यूटरी लाइक इस सब ग्रंथी कंट्रोल कर तर पिट्यूटरी को बुआ तो कोई चाहिए पिट्यूटरी कंट्रोल कर हाइपोथैलामस हो कि ना हो तेरी भन्न खोजे ओके मेन तो धेरे कंट्रोल करने काम हाइपोथैलामस के हाइपोथैलामस भाग मेन को रेस लिंबिक सीस्टम रेस इमोसन लंट्रोल करने भन्न खोजे अब बुझे ल 
अब हेरौ है त यति पढिसकेपछि हामीले थ्यालामस एपिथ्यालामस हाइपोथ्यालामस पढिसकेपछि अर्को मेन भाग भनेको के थियो त फोर ब्रेन को सेरेब्रम भन्ने भाग थियो के भाग थियो त सेरेब्रम भन्ने भाग थियो कुन भाग थियो त सेरेब्रम भन्ने भाग थियो भनेपछि सेरेब्रम भन्ने भाग के रहेछ त मेन फोर ब्रेन को मेन भाग रहेछ र फोर यो सेरेब्रम यसको तल मिड ब्रेन यसको तल पोन्स यसको तल मेडुला भनेर पढे थिए मैले हेर त यो यति आकार मध्ये सबभन्दा ठूलो छ कि छैन चित्रमै पनि क्लियर पार्न सकिन्छ यति आकारहरु मध्ये सबभन्दा ठूलो छ कि छैन यो सबभन्दा ठूलो चित्र हो कि होइन हो भनेपछि सेरेब्रम भनेको हाम्रो लार्जेस्ट पार्ट अफ ब्रेन हो सबैभन्दा गाह्रो र सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्ट है लार्जेस्ट एन्ड कम्प्लेक्स भन्छम एकदम बुझ्नै नसकिने है हाम्रो 5% दिमाग पनि असम्भव डेभलप भएको छैन रे पढेर रिसर्च गरेर कम्प्लेक्स पार्ट अफ ब्रेन है पार्ट अफ ब्रेन हाम्रो दिमागको सबभन्दा ठूलो भाग भनेकै के हो त सेरेब्रम ठीक छ सेरेब्रम ल हेर यस्तो सेरेब्रम लाई हेर्ने हो भने यी यस्तो हुन्छ बीचबाट यस्तो दुईटा भाग यो राइट पट दाया पट्टीको यो माया पट्टीको भाग बीचबाट यी यस्तो भागले जोडेको हुन्छ यसलाई भित्र खप भित्र गिद्दीलाई बीचबाट यो भागले जोडेको हुन्छ यता पट्टी यसलाई हामी राइट हेमिस्फियर भन्छ यसलाई हामी हेमिस्फियर हेमिस्फियर भनेको स्फियर भनेको गोलो हेमी भनेको आधी गोलो आधी यता पट्टी आधी यता पट्टी दुईतिर छ नि त हाम्रो हैन त्यसपछि हेमिस्फियर भयो है 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 हेमिस्फियर भयो कतिवटा हेमिस्फियर छ त यो राइट पट्टीको हेमिस्फियर यो लेफ्ट पट्टीको दुईटा हेमिस्फियर छ बीच पट्टी यी यस्तोले दुईटा भागमा डिवाइड भएको छ है यो बीचको यो दुईटा जोड्ने यो भागलाई हामी कर्पस क्यालोसम भन्छम कर्पस क्यालोसम है कर्पस क्यालोसमले दुईटा हेमिस्फियर राइट र लेफ्ट हेमिस्फियरलाई जोडेको हुन्छ है सेरेब्रममा कतिवटा हेमिस्फियर हुन्छ भने भने दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ दुईटा हेमिस्फियरलाई कले जोडेको छ त कर्पस क्यालोसम भन्ने यो बीच भागले चाहिँ दुईटा खप टाउकोलाई चाहिँ यसरी जोडेको छ है यो दुईटा टाउकोलाई यी यसरी जोडेको हुन्छ है त बीचको भागको नाम कर्पस क्यालोसम हो अहिले सम्म सोधेको छैन थाहा पाइजा राख कतिवटा हेमिस्फियर हुन्छ दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ है दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ है यहाँ सम्म भयो र भित्र पट्टी हेर्दा खेरि है यहाँ सम्म भयो भित्र पट्टी हेर्दा खेरि यो गिद्दी हो यो गिद्दीको भित्र पट्टी हेर्दा खेरि यस्तो खालको फोल्डहरु हुन्छ यसरी बटारिएको छ गिद्दी ए सबभन्दा बढी बटारिएको जो मान्छे छ त्यो सबभन्दा बढी ट्यालेन्टेड हुन्छ रे हामी कोही पनि छैनम आइस्टाइन भन्ने साइन्टिस्ट हुनुहुन्थ्यो उहाँको सबभन्दा बढी बटारिएको थियो भनेर भन्छ के जति बढी बटारिएको त्यति ट्यालेन्टेड मान्छे रे भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त भन्दा दिमागको गिद्दीको भित्र पट्टी यसरी बटारिएको हुन्छ ठीक छ यसरी बटारिएको हुन्छ न ध्यान दिएर हेर यसरी बटारिएको हुन्छ यसरी बटारिएको है यो अग्लो पहाड जस्तो फेरि खाल्डो जस्तो फेरि पहाड जस्तो फेरि खाल्डो जस्तो फेरि पहाड जस्तो फेरि खाल्डो जस्तो यो अग्लो पहाड जस्तो जो यो भागहरु छ यो अग्लो पहाड जस्तो भागहरुलाई हामी है उठेको भागहरुलाई हामी के भन्छम त सिंग जस्तो भागहरुलाई हामी के भन्छम त गाइरस भनेर भन्छ यसलाई रेज्ड भाग अथवा इलिभेटेड भाग उठेको भाग रेज्ड एरियाहरु हो उठेको भागहरु हो कॉल्ड एलाई के भन्छम गाईको सिंग जस्तो गाइरस है यो तल खाल्डो जस्तो यु जस्तो भाग छ नि यु यो तल खाल्डो जस्तो भाग छ यो खाल्डो जस्तो भागलाई हामी है डिप्रेस्ड एरिया भनेर भन्छ डिप्रेस्ड भनेको खाल्डो जस्तो डिप्रेस्ड एरियालाई हामी कॉल्ड डिप्रेस्ड एरिया कॉल्ड एलाई हामी के भन्छम खाल्डो जस्तो भागलाई यु जस्तो भागलाई सल्कस यु यु छ नि त हैन सल्कस है यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ गाइरस भनेको गाई भन्ने बितिकै सिंग समझिने उठेको भाग गाइरस सल्कस भनेको खाल्डो जस्तो भाग है सल्कस भनेको के हो त खाल्डो जस्तो भाग हो है त गाइरस र सल्कस भनेको के रहेछ त गाइरस भनेको उठे जस्तो भाग सल्कस भनेको के रहेछ त सल्कस भनेको बसेको भाग रहेछ है सल्कस भनेको बसेको भाग रहेछ 1 मिनेट है म 1 मिनेटमा आए ते भएर एक्जाममा चाहिँ तिमीलाई उठेको जस्तो भाग कुन हो भन्यो भने चाहिँ गाइरस बसेको सुता भित्र पट्टी खाल्डो जस्तो भागलाई चाहिँ के भन्छम हामी चाहिँ सल्कस है यो तलको भित्र खाल्डो यो खाल्डो जस्तो भाग सल्कस यो उठेको जस्तो भाग चाहिँ गाइरस भयो है सेरेब्रमको गाइरस र सल्कस बुझ्नु पर्छ है एक्जाममा सोच्छ सेरेब्रममा भित्र पट्टी बसेको जस्तो अथवा खाल्डो जस्तो भागलाई चाहिँ के भन्छ भन्यो भने दैट इज सल्कस उठेको जस्तो भागलाई चाहिँ के भन्छ गाइरस भन्छ ल यति भइसकेपछि अब मेन हामीले जो एक्जाम थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ एक्जाम ओरिएन्टेड भएर थाहा पाउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा यो सेरेब्रम सेरेब्रम गिद्दी 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 भन्नु पर्छ 
स्लिप साइकल सेंटर भन्दै न हेलेन स्लिप साइकल लाई कन्ट्रोल गर्छ बच्चा अवस्थामा के पछि गएर त मेलानिन मेलाटोनिन निकाल्ने पिनियल ग्ल्यान्ड त हराएर जान्छ पछि अनि हाइपोथ्यालामस यसको फंक्शन ओभरटेक गर्छ त्यही भएर मेन स्लिप साइकल कन्ट्रोल गर्ने चाहिँ हाइपोथ्यालामस नै भयो हाम्रो शरीरमा जिन्दगी भरिलाई है त ल हेर अब सेरेब्रम भन्ने भागमा हेरम यो सेरेब्रम भन्ने यो किड्डीको कुरा गर्दछम भित्र पट्टी कस्तो छ बाहिर पट्टी कस्तो गर्दछम मेनली एलाई हामीले चारवटा लोबमा डिवाइड गर्छम कति लोबमा डिवाइड गर्छम चारवटा लोबमा अगाडि पट्टी निधार पट्टीको भाग पछाडी पट्टी यो पछाडी पट्टी घाटी पट्टीको भाग र यो कान यो कानको छेउछाउको भाग र यो भनेको तिम्रो के हो माथि आकाशतिर फर्केको भाग भनेपछि के थाहा पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो के भन्छ सेरेब्रममा सेरेब्रममा कतिवटा लोब छ त चारवटा लोबहरु छ यो अगाडि पट्टीको यो लोबलाई हामी फ्रन्टल लोब भनेर भन्छम पछाडी पट्टीको यो भागलाई हामी पराइटल लोब भनेर भन्छम कानको छेउछाउको एलाई हामी टेम्पोरल लोब भनेर भन्छम र माथि पट्टी तालु पट्टीकोलाई हामी पराइटल लोब भन्छम पराइटल सर टेम्पोरल त दुईटा छ त हैन एउटै टेम्पोरल हो तिम्रो यो मुखतिरबाट यसरी तलबाट यसरी घुमेर गएको भएर दुईतिर देखिन्छ यता र यता तर एउटै भाग हो टेम्पोरल है एउटै भाग हो देखिने मात्र दुईतिर है भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त कतिवटा लोब हुँदो रहेछ सेरेब्रममा भन्यो भने चारवटा लोब हुँदो रहेछ फ्रन्टल टेम्पोरल पराइटल र तिम्रो सरी पछाडी के हो त अक्सिपिटल पछाडी पट्टी के हो त यता पछाडी पट्टीको भागलाई हामी के भन्छौ अक्सिपिटल है पछाडी पट्टीकोलाई हामी के भन्छौ अक्सिपिटल है अक्सिपिटल भाग भन्छौ पछाडी पट्टी जहिले पनि ओ खालको अक्सिपिटल है यसको बारेमा अहिले कहानी छ म बनाउँला र फ्रन्टल पराइटल एउटा टेम्पोरल यता र यता एउटा एउटै टेम्पोरल दुईतिर फर्केको जस्तो देखिएको रहे दुईटा जस्तो देखिए एउटै हो एउटै टेम्पोरल अब 3D चित्र अगाडि भएको भए देखाउन सकिन्थ्यो म टेम्पोरल र अक्सिपिटल है यति भागहरु हुन्छ ल हेरम है त एग्जाममा तपाईहरुलाई यसको फंक्शन सोध्ने हो है फंक्शन के सोच्छ भन्दा फ्रन्टल को काम के हो अक्सिपिटल को काम के हो टेम्पोरल को काम के हो पराइटल को काम के हो भनेर सोच्छ ल ध्यान दिएर सुन्नु फ्रन्टल भन्ने बितिकै निधारको भाग नै तपाईको निधारको भाग फ्रन्टल भन्ने बितिकै जहिले पनि के याद राख्नु आज देखि भन्दा मैले बोलेको मज्जाले सुनिराख्नु भएको छ सरले के पढायो सरले के लेखायो कस्तो पढायो कसरी पढाइरा छ बुझिराछु कि छैन सबै तपाईहरु एकदम ध्यान दिएर अटेन्सन भएर सुनिराख्नु भएको छ कि छैन अटेन्सन पूरा कन्सन्ट्रेसन दिराख्नु भएको छ कन्सन्ट्रेसन हैन यो सरले कस्तो पढायो जज गरिराख्नु भएको छ जजमेन्ट मैले बोलेको आन्सरहरु तपाईको दिमागमा आइरा छ हैन सबै कुरा फर्मुलेट भइरा छ अटेन्सन दिएर सबै कुराहरु दिमागमा आइरा छ भने यो सबै कुरा कन्ट्रोल गर्ने ठाउँ कहाँ हो त फ्रन्टल निधार अगाडि पट्टी है अटेन्सन कन्सन्ट्रेसन जजमेन्ट जस्तो है अटेन्सन कन्सन्ट्रेसन जजमेन्ट जस्तो कुराहरु कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ कले गर्छ त फ्रन्टलले गर्छ कले गर्छ त कन्ट्रोल गर्ने काम म सबै चित्रको माध्यमबाट भन्छु याद हुन्छ भनेर है त्यही भएर आफैले सम्झिदै यही तिमीले लेख्दै गरे पनि हुन्छ है अटेन्सन कन्सन्ट्रेसन जजमेन्ट जस्तो कुराहरु कन्ट्रोल कले गर्छ त फ्रन्टलले गर्छ कले गर्छ त फ्रन्टलले ठ्याक्कै हेर त अक्सिपिटल भनेको घाटीको माथिको भाग ठ्याक कोई अगाडि पट्टी हेर्ने हो भने आखा छ आखाको ठ्याक्कै पछाडी पट्टी छ कि छैन अक्सिपिटल एग्जाममा धेरै चोटी लोकसेवामा पछिल्लो एक वर्षमा तीन चार चोटी सोधिसकेको क्वेशन हाम्रो देख्ने र देखेको कुरा है आइले देख्ने कुरा र देखेर याद गर्ने कहिले पनि हामी नेपालीको देखेर मलाई फेस याद हुन्छ नाम याद हुँदैन भने जस्तो भन्छ नि मान्छेले हो हामीलाई जे कुरा पनि देखेको कुरा याद हुन्छ त्यसैले म चित्र बनाएर पढाउँछु चित्र बनाएर पढाउँछु चित्र याद हुन्छ याद हुन्छ भनेर त्यही भएर देखेको कुरा सबै तपाईको कले कन्ट्रोल गर्दछ भिजन भनेको देख्नु र त्यो देखेको कुरा याद गर्नु भिजुअल मेमोरी सँग रिलेटेड कुराहरु कले कन्ट्रोल गर्छ भने भन्छ अक्सिपिटलले कले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ त अक्सिपिटलले समझिन सजिलो अगाडि पट्टी ठ्याक्क आँखा छ पछाडी पट्टी ठ्याक्क अक्सिपिटल लोब छ भनेपछि आँखाले देख्ने र देखेको कुरा याद गर्ने जहिले पनि कले रहेछ अक्सिपिटलले रहेछ कले रहेछ त अक्सिपिटलले रहेछ है त अब टेम्पोरल टेम्पोरल भनेको साइडमा कान छ भन्ने बित्तिकै के भयो त कान भन्ने बित्तिकै सुन्ने कान भन्ने बित्तिकै सुन्ने र अर्कोबाट सुंगने है अर्को सुंगने सुंगने र सुंगने भनेको सुन्ने भनेको हियरिंग सुन्ने भनेको हियरिंग सुंगने भनेको स्मेलिंग टेस्ट होइन फेरि स्वाद थाहा पाउने होइन सुन के भन्छ स्मेल मात्रै मासु पाकेको छ स्मेल पाउँछ नि नाकले हो त्यो स्मेल चाहिँ सेन्टर कहाँ रहेछ कहाँ गएर सिग्नल पाउँदो रहेछ त टेम्पोरलमा कहाँ गएर टेम्पोरलमा भनेपछि स स कान छ सुन्ने र सुंगने कुरा कसले कन्ट्रोल गर्दो रहेछ टेम्पोरलले है हियरिंग एन्ड स्मेल अब माथि बा बाकी परि आकाशमा पराइटल आकाशतिर फर्केको परिहरु आकाशतिर फर्केको हुन्छन् पराइटल पाँच इन्द्रियको कुरा जेनेरल सेन्सेसनको कुराहरु जस्तै है जेनेरल सेन्सेसनको कुराहरु जस्तै हेर है जेनेरल सेन्सेसनको कुराहरु जेनेरल सेन्सेसन जेनेरल सेन्सेसनको कुराहरु जस्तै टी टी पी 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 भनेर भन्छम हामी है टी बाट है टी बाट जेनेरल सेन्सेसनको टी बाट टेस्ट टी बाट
भाई बाट टेस्ट को कुरा हाई सेंसेशन को कुरा सब पेन हाई कसरी चिमोटे को तातो चीसो पेन को कुरा टच को कुरा हाई टच को कुरा टेम्परेचर को कुरा चीसो तातो हाई टेम्परेचर को कुरा हाई ये सब कुछ कल कंट्रोल प्रेसर को सब कुछ कल कंट्रोल कर सब कुछ पांच इंद्रिय पराइट ने तिमला मैं अब टेस्ट रिमेल में फरक स्मेल को तिम्रो सुने के हो रहा टेस्ट बने चाखने टेस्ट को कुरा, पेन चिमोटे टच छोए टेम्परेचर तातो चीसो प्रेस ये सब कंट्रोल करने हई टी 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 पी पी पढ़ते मैं आपने पढ़ा खेल जिस सजी हो सामा में जनरल सेंसेशन को कल कंट्रोल कर पराइटल ने कंट्रोल कर पराइटल ने कंट्रोल कर बोले सुनी राख्व कुन भाग ने काम गयो मैं बोले सुनी राख्व कुन भाग ने काम गयो अब यही बात क्लि मैं बोले कुछ सुनी राख्व कुन भाग ने काम कर रहा है वेरी गुड टेम्पोरल ने काम कर रहा कले काम कर रहा है टेम्पोरल ने सुन्न 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 टेम्पोरल ने काम कर रहा है मैं बोले तैयार एंसर टेम्पोरल राइट लेख् तुम भाग ने काम कर रहा है तटेन्सन दिए सुन रख्छ फ्रंटल ने काम कर कले काम कर फ्रंटल ने काम कर के था पाने पे तैंता खेल हाई तैयार ये बोर्ड लखी राख्व कुन भाग ने काम कर रहा है बोर्ड लखे अक्सिपिटल ने वेरी गुड अक्सिपिटल ने काम कर रहा है पल्लो घर में मसू पाक मैं सुंगे कुन भाग ने काम कर रहा है पल्लो घर में मसू पाक मैं सुने कुन भाग वेरी गुड टेम्पोरल ने काम करो मसू मैं चाखे आह मिठो रहे कुन भाग ने काम गए अब चाखे कुन भाग ने काम गए चाख्न को फरक कुरा हो चाख्न पराइटल ने काम गए कल काम गए पराइटल ने काम भर क्लियर भो अब अब इक्जाम में जे सोधे कर सकता अटेन्सन कंसनट्रेशन जजमेंट भो फ्रंटल ने हियरिंग स्मेलिंग भो टेम्पोरल ने भिजन भिजुअल मेमोरी भो अक्सिपिटल ने अरुण पांच इंद्रिय को पराइटल ने हाई त ये बुझ्न पे टेम्परेचर को कंट्रोलिंग सेंटर हो आई पोथलामस हाई मेन्स हमें तातो तिमला मैं छोए तातो हो कि चीसो तिमला मैं टेम्परेचर तातो रही है हाथ हटा तिमी है तो हाथ हटा निर्देशन को पैराटल बार जाने वो यो हम फंक्शन कल कंट्रोल कर पढ़ रहा तिम्र मेन रेगुलेटरी सेंटर को कुरा रहा है यहांसम बुझियो यहांसम बुझियो ये बुझियो कि बुझिए फ्रंटल टेम्पोरल अक्सिपिटल पराइटल को फंक्शन बुझे इक्जाम में प्राय सोधी रहा है हाई भिजुअल रिजुअल मेमोरी कल कंट्रोल कर लक्ष्य में सोधे कोईसन अथवा लाइसेंस इक्जाम ये धीरे सोधे पच्लो एक वर्ष में तो सब भाग बड़ी सोधे हाई अभी अक्सिपिटल रहे एकदम सजी भोगने पेन के इसमें भो ल अब स्पीच को कुरा इस में ये बुझ सके यहांसम भो यहांसम बुझी सब बुझे इसमें कई कन्फ्यूजन छाइन हो ल अब ये समय भैस अब ध्यान दिए सुन हाई तो एकदम इंपोर्टेंट कुछ कि सान 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 कुछ होना अक्सिटेन लाई तो दुईटा एवं कुछ होता एटा ब्रोकाज एरिया ध्यान दिए सुन हई इक्जाम में शब्द गाड़ो छ मैं बना शब्द होना तर बुझे इक्जाम में टिका सकता है मना सकते ध्यान दिए सुनने एवं ब्रोकाज एरिया होता वर्निक्स एरिया होता वर्निक्स एरिया हो ब्रोकाज एरिया हमी मोटर स्पीच एरिया भोटर स्पीच एरिया कहीं ब्रोकाज न बने मोटर स्पीच भर्निक्स लेंसरी स्पीच एरिया सेंसरी तरह एंसर दिवस मैं बोलन ही पड़े हई तब तजाम में सोच ब्रोकाज एरिया कहाँ हो वर्निक्स एरिया कहाँ होने इक्जाम में सोच लो मैं बोले कुरा मैं बोले हाई बोले कुरा कर रहा मैं बोले तुन्न भो तुन्न भो तो तैं सुने मैं तैयार के बोले सोधे है बोले सोधे तैं तो सुन्न भो सुनेर तेज को उत्तर दिव ठीक है तेज को उत्तर दिव अम मैं जी कुछ पढ़ा तेल रिनेट मात्र कर मैं बोले तैं सुन्न भो तुन भाग ने काम गयो तैं सुन्न भो तुन भाग ने काम गए एंसर दिव त मैं बोले कुरा वे ओ सुजिता भैन मैं बोले कुरा तैं सुन्न भो कुन भाग ने सुनी रहन भाग एक्टिवेट भैर तक भाग में सीग्नल पुगि वेरी गुड कान कान भित्ति के हे भगवान मत वेरी गुड टेम्पोरल कुन भाग ने काम कर रहा है टेम्पोरल हो कि कान छो साइड में सुन्ने रुने भाई छाइन तो मैं वेरी गुड टेम्पोरल सब लाइन टेम्पोरल दिखे मैं बोले कुरा सुन्न भो अब मैं तैयार के कुछ सोधे मैं तैयार अोधे तैयार सुन्न भो हजूर सर सुने वाले तैंक कुन भाग ने काम गए तैं उत्तर दी रख् तैंक कुन भाग ने काम गए तटेन्सन दिए जजमेंट कर रख् उत्तर दी रख्स कुन भाग ने काम वेरी गुड फ्रंटल ने काम गए कल काम गए फ्रंटल ने काम गए ये बुझ् मैं मैं बोले तैं मैं क्वेश्चन सोधे मैं सोधे बिमला तैयार लंसर दिव्य इसको के होने तैं सुन्न भो पैला तैंक टेम्पोरल ने काम गए उत्तर दिव्य फ्रंटल ने काम गए यहांसम क्लियर सबसे बुझे ये कंसेप्ट बुझे कि बुझेन मैं 
हम जस्ट अगे खाली लगू मात्र कर बुझियो ल अब हे तिमी सुन्यौ सुन्न को जैसे सुन्न को एस बा सुन्न एस बा सेंसरी एस बा सुन्न एस बा सेंसरी उत्तर बोलून को उत्तर तपाईले उत्तर दिनु अथवा बोल्नु भनेको ब्रोकाउली अथवा बोल्नु ब्रोकाज अथवा एलाई मोटर भनेर भन्छम कहिले पनि भनेपछि अब आन्सर दिनु मलाई सेन्सरी स्पिच एरिया कुन भागमा हुँदो रहेछ भने भने कहाँ हुँदो रहेछ आन्सर दिन त मलाई सेन्सरी स्पिच एरिया कुन भागमा हुँदो रहेछ भनेको सुन्न काम रहेछ सुन्न काम कुन भागमा हुँदो रहेछ त वेरी गुड टेम्पोरलमा भनेपछि तपाईलाई वर्निक्स एरिया कहाँ हुन्छ भनेपछि टेम्पोरल आन्सर खतम बोलने एरिया कहाँ होद बोलने एरिया ब्रोकाज एरिया अथवा मोटर स्पीच एरिया कहाँ होद एंसर के होगा बोलने एरिया कहाँ होद बोलने बी बा बोलने बोलने भाई वेरी गुड फ्रंटल बात खत्म इक्जाम में सोधे कोईसन यही हो ब्रोकाज एरिया कहाँ कुल लोभ में उपस्थित हो फ्रंटल में वर्निक्स एरिया कह हो टेम्पोरल में के होता भाई अब ध्यान दिए हेन ये तब को टाउ को मैं बोले तब को कान ने सुनो यह सीग्नल कान में गयो कान तैंक कह जान कान को वर्निक्स एरिया में जाना यहाँ पर तत्तर दिन तक ब्रोकाज एरिया में जाना तैयार एंसर दिखा फ्रंटल लोभ को यहाँ ब्रोकाज एरिया हो यहाँ पर तैंक उत्तर में आँच अब इसी सीग्नल आने काम कर वर्निक्स एरिया सुन्न काम गयो इस सुन्न इस सेंसरी ब्रोकाज एरिया बोलने काम गए बी बा बोलने बोलने वाक फ्रंटल अब क्लि अब बीस एक्जाम में मैं सोधे ब्रोकाज एरिया इज प्रेजेंट इन अप्सन ए फ्रंटल लोप अप्सन बी टेम्पोरल लोप अप्सन सी अक्सिपिटल लोप अप्सन डी पराइटल लोप बने ओह घोका थे मैं बिर्स भर पाइद अब सकि बुझे हो सको सको बोलने वापसी ब्रोकाज एरिया सुन्ने वापस वर्निक्स एरिया भो अब क्लि भुझियो इक्जाम में कर ला सक एंसर यो शब्द वर्निक्स घोक्न सकिए टिक ला तो सको नहीं अब सको कि सकिए बुझियो सब बुझे आओ ये कन्सेप्ट बुझे कि बुझे क्लास सकेला सकेला होना सकूपर् यहीं क्लास में बुझे घर गए पांच मिनट हे हो नोट हाई तीन घाई फाई कुछ हमें कहीं कराया छेन एकदम इजी वे में पढ़ा मजा ते नर्वस सीस्टम गाड़ो छे बुझे एकदम मजा बुझी हाई तो ब्रोकाज एरिया वर्निक्स एरिया को बारे में हाई तो भना मैं कुरा तिमें मैं बोले कुरा तिमें सुन्यौ कान को एटा एरिया क्या निर तिम को टेम्पोरल लोक को एरिया यो एरिया को नाम हो कि वर्निक्स एरिया भो एरिया काम कर सुन्ने कुरा तिम उलग्ने काम ते पी तिमें उत्तर दिख फ्रंटल लोक को एरिया उत्तर तिम्रो एंसर तिम्रो मुख में लियाने हो ते भर यह एरिया को नाम से ब्रोकाज एरिया हो कि एट एरिया को नाम मत हो तो भाग को सानों ठाव को नाम मत हो तो एरिया काम कर सुन्ने काम भाई वर्निक्स एरिया टेम्पोरल लोक को बोलने काम को ब्रोकाज एरिया मैं समझा खेल फेसबुक सब चलाऊ फेसबुक फेसबुक का सर्टफर्म में ए एफबी लेख अथवा बोयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड बन बी एफ लेख बी बा ब्रोकाज एरिया बी एफ बा फ्रंटल लोप में होने पर वर्निक्स कहाँ होद वर्निक्स को टेम्पोरल में होद आप एंसर आँच हाई तम भो ब्रोकाज एरिया वर्निक्स एरिया कह होता में सीम्पल सोने तेरे हाई फाई सो एंसर से लाने सकू प हाई तो लेस पीछे अब हमें पढ़ने अर्क भाग अब हमें माथि फोर ब्रेन को भाग सक अब मिड ब्रेन को हम हई मिड ब्रेन अब यह मेन सेरेब्रम भो सेब्रम को तलपटी के मिड ब्रेन सेरेब्रम को तलपटी के मिड ब्रेन हाई तो मिड ब्रेन भाई बितिक के बुझ् पे हे तो तलपटी पोन्स इसको तलपटी मेडुरा मिड ब्रेन ने कस को कस को संबंध गाँसने काम गयो मथिपटी सेरेब्रम छपटी के पोन्स सेरेब्रम रोन्स जोड़ने काम गए कि करेन हे तो मिड ब्रेन ने सेरेब्रम रोन्स जोड़ने काम गयो ते भर मिड ब्रेन ने कलाई कलाई कनेक्ट कर इट कनेक्ट इट कनेक्ट कला कला कनेक्ट कर इट कनेक्ट सेरेब्रम एंड पोन्स इसलिए सेरेब्रम रोन्स कलेक्ट करने कनेक्ट करने काम गयो इसलिए सेरेब्रम रोन्स के काम गयो कनेक्ट करने काम गयो हाई इसलिए सेरेब्रम रोन्स कनेक्ट करने काम गयो हो कि चित्र क्लियर से घोक्न ही पड़ेन सेरेब्रम रोन्स कनेक्ट करने काम गयो मिड ब्रेन छुट्टे अनौठो काम करने के अरुला सघाने काम कर अरुला सघाने काम कर सघाने काम कर हदसम हाई इस इसलिए हदसम हाई इट हेल्प्स इन इट हेल्प्स इन भिजन हेन अक्सिपिटल लोप को काम सघाने काम कर 
एंड हियरिंग कान को जो टेम्पोरल लोब को काम थे सुन्ने सघाने सघाने काम कर अनौठो काम के इसलिए जस्ट देखना और सुनना क्लियर बनाईदिने काम कर अज क्लि बनाई दिखा ते भर अरुला सहायता मात्र करने इसको काम के अक्सिपिटल लोब रेम्पोरल लोब को जो सुनाई रखाई जो है सहयोग मात्र कर दिने अज क्लि बनाईदिने हो रिड ब्रेन ये सानों भाग हो हम हम दिमाग को कि इस हम के भट इज द स्मलेस्ट पार्ट अफ ब्रेन हई इट इज द स्मलेस्ट पार्ट इक्जाम में सोच विच अफ द फलोइंग इज कल द स्मलेस्ट पार्ट अफ ब्रेन भोपाल हम दिमाग को सब भाग ठूल भाग सेम हो सब भाई स्मलेस्ट पार्ट कुन हो मिड ब्रेन हो हई फिर स्मल ब्रेन भैन मैं छोटा दिमाग भाई न छोटा दिमाग को तो दिमाग जस्ते देखिने अर्क भाग लोजे हो इसमें मैं सब भाग सानों भाग ब्रेन को सब भाग सानों भाग हई ब्रेन को सब भाग सानों भाग हो तो मिड ब्रेन हो हई सब भाई सानों भाग हो तो मिड ब्रेन हो हाई त मिड ब्रेन होने अल्लेम हमें के कुछ पढ़ तो भाग सेंट्रल नर्वस सीस्टम अंतर्गत हमें ब्रेन रपाइनल कर्ड भाई पार्ट होद ब्रेन को भाग होने सेरेब्रम होद मिड ब्रेन होद पोन्स होद मेडुला होद यपटी सेरेबेलम होद यपटी थैलामस इपिथैलामस राइपोथैलामस होद ब्रेन को बाहरपटी कवरिंग हम मेनेंजेस भो तो मेनेंजेस तीन टा हो सब भाई भित्रीला बायामीटर ते पच्चीस एरेक्नोइड ते पीछे ड्यूरामीटर भि खाल्डोर होद पच्चीस भित्रपटी खाल्डो हम भेन्ट्री ट्रिकल्स भो भेन्ट्रिकल्स चार वा हो सीएसएफ बनने वाक लैटरल भेन्ट्रिकल को कोरोड प्लेक्सेस में रहे कह गए सोसिं भाई सब एरेक्नोड स्पेस में गए सोसिदो रहे हमें क्या गये भादा खेल सीएसएफ क्लियर फ्लूड होने कुरा गये है पीछे लगभग एक सौ पचास एमएल जस्तु इसमें कलेक्ट भैर तो भाड़ा में बनने वाले जेरो पॉइंट पांच एमएल प्रति मिनट हो एवं एक घंटा में तीस एमएल हो दिनभरी में सात सौ बीस एमएल जस्तु बन वर पढ़ ते पच्चीस हमें कुरा गये सब भाग थैलामस इपिथैलामस रोथैलामस गये हाइपोथैलामस को एसईएटी सीट वाले पढ़ हमें थैलामस रिले सेंटर वाले पढ़ इपिथैलामस में पीनियल ग्लैंड होने पढ़ ते पीछे हमें सेरेब्रम को के होता सेरेब्रम को सब भाग ठूल भाग हो यह सेरेब्रम में चाहे दुईटा दुई दुई राइट रेफ्ट कर दुईटा हेमिस्फेयर होद इसको भित्र उठे बस को उठे बस को जो सल्कस गाइरस होद रि लोभ और चार प्रकार के होद फ्रंटल अक्सिपिटल टेम्पोरल रइटल फ्रंटल भाई बितिक कंसंट्रेशन अटेन्सन जजमेंट जस्तु कुछ अभी तिम्रो अक्सिपिटल भित्तिक देखने देखे कुछ याद करने भो टेम्पोरल भाई बितिक कान छ कान भाई बितिक सुन्ने रुंगने भो ते मथिपटी पराइटल भाई बितिक जेनरल सेंसेशन को टच प्रेसर पेन है टेम्परेचर को ठीक है ते पीछे सीग्नल लगने सीग्नल था पाने ते पीछे अब हमें था पाने पर्यटन ब्रोकाज एरिया और वर्निक्स एरिया को ब्रोकाज एरिया भाई बितिक बी एफ फ्रंटल लोब में हो वर्निक्स एरिया भाई बितिक सेंसरी एरिया और सुन्ने एरिया भाई बितिक जैसे टेम्पोरल लोब में होने भेस को ठैक्क तलपटी मिड ब्रेन होद दिमाग को सब भाग सानों भाग इसलिए सेरेब्रम रोन्स जोड़ रही है देखना रही हदसम सुन्न में सघाने काम कर हमें पढ़े यहांसम के कन्फ्यूजन छाई कुछ पार्ट कन्फ्यूजन छोटी जीव बी जो साढ़े छः बजे एक चोटी जीवन सर संग रेकर्डिंग मागे हे सजिले गाँव सक आज को सब कुछ पार्ट नबुझे सानों सेरेबेलम है सेरेबेलम पार्वती छोटा दिमाग हो छोटा दिमाग कस्तो भाजा से दिमाग जस्ते आकार सेरेब्रम जस्त देखि ठैक्क कि देखा खेल सेरेब्रम जस्त आकार देखिने वाले स्मल ब्रेन अथवा लिटल ब्रेन भन्ने हो हमें तर तिमें स्मलेस्ट पार्ट अफ ब्रेन को दिमाग में सब भाग सानों भाग कुन हो भो भो तर स्मल ब्रेन को फरक कुछ स्मल ब्रेन अथवा लिटल ब्रेन को दिमाग जस्त देखिने के दिमाग जस्त देखिने अर्क आकार कुन हो भन्न खोजे ई ये हो सेरेबेलम तो भोलि पढ़ा मैं जन को मेनली अक्सिपिटल भो मिड ब्रेन ने सघाने काम गए होनी तो भोलि सो हाई तजला ये नहीं करूँ भोलि सेंट्रल रबर सीस्टम सकिं अभी अर्क में जाऊँ हाई थैंक यू सो मच फर लिस्निंग सबजाला आपू भी प्रिपेयर करते करने पढ़ते करने हाई तैंक यू